join lagi ya di pertemuan ketujuh uh, hari ini terkait masih berkaitan dengan security control ya oke okay, uh, bisa langsung dimulai aja Pak Ono silahkan Pak oke okay. Oke, selamat malam. Kita lihat materinya ya. Eh, uh, mana materi? Ini dia. Eh, uh, materinya ada tiga: pertahanan host, intrusion detection system, uh, basic data security. Eh, uh, yang basic data security adalah enkripsi. Uh, intrusion detection system itu kayak antivirus lah cara berpikirnya. Pertahanan host yang seru. Enaknya, <laughs> saya lagi bingung nih. <laughs> e, mau dipraktekin kagak? Atau saya kasih lihat dulu e, sedikit-sedikit-sedikit ya. Soalnya waktu kita cuma 2 jam, jadi stres saya sebenarnya. Oke, okay, saya akan kasih lihat pertahanan host. E, ada di... Eh, susah banget diklik. Nah, oke. Okay. Cyber security. Jadi materinya seperti biasa ada di wiki sih. Cuman ini Sabtu Minggu besok bakal pindah nih mesinnya. Bakal ganti mesin sih sebenarnya. E, pertahanan host ada di, 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 di pertahanan host. Ini ada beberapa, ada beberapa teknik pertahanan host. E, yang paling sederhana adalah e, copy partisinya. <laughs> Jadi kalau sampai rusak dibalikin lagi. Jadi ini kayak kalau orang Windows barangkali nyebutnya ghost ya. Di ghost. Jadi ini di ghost lah kira-kira yang DD ini di ghost. Oke. Okay. Yang lain ini ini semua uh, yang ini ngatur ownernya siapa, ini ngatur uh, permissionnya kayak gimana, yang CH rootkit itu mendeteksi apakah ada aplikasi Uh, rootkit yang masuk di uh, servernya kita uh, dan yang uh, tripwire ini buat nge, uh, yang paling favorit saya tripwire sih sebenarnya jadi tripwire fungsinya adalah untuk uh, jadi dia akan ngambil semua kon file konfigurasi di copy in kemudian di encrypt file konfigurasinya sementara file konfigurasi yang aslinya masih tetap ada nah kemudian dia cek kalau ada yang berubah dia akan jadi dia ngecek terus semua file konfigurasi ada perubahan nggak? Bukan file konfigurasi ya. Kita kita bisa nentuin file apa aja yang harus dia perhatiin. Jadi kalau ada file-file tadi berubah, dia akan ngasih tahu kita. Jadi teknik pertahanannya macam-macam. Jadi yang ini adalah file dicek berkali-kali. Ini kita apa sih namanya? Kita ghost harddisknya. Yang lain ini rata-rata. Linis, RK Hunter, uh, RK Hunter sama cek rootkit hampir sama ini pada dasarnya ngecek apakah ada aplikasi yang nggak beres di servernya kita. Oke, okay. kalau yang ini urusannya untuk uh, ngeset owner sama uh, permission, kalau fine buat nyari. Oke, okay. kita lihat ya, dikit-dikit ya. Kalau CH on mah gampang sih sebenarnya. Jadi cuman, ups, oke, ini kira-kira kayak gini lah, eh, mana ya? Jadi ada beberapa yang grup-grup uh, khusus yang punya file itu siapa? Jadi kita bisa ngatur yang punyanya nobody, root atau user. Eh usernya nggak ada, ini Katy. Contohnya usernya Katy. Oke, okay. kalau nobody semua orang bisa akses, kalau root root aja yang bisa akses, kira-kira kayak gitu. Jadi perintahnya cuma CH on, uh, ownernya siapa, filenya gimana. Deh, itu owner, CH on. Sekarang kita masuk lagi, uh, CH mode. Oke, okay. yang ini nggak akan saya demoin ya, soalnya takut waktunya, kalau demoin lebih lama soalnya waktunya. Ini, loh kok masuk owner lagi sih? CH mode. Nih, mudah-mudahan kok oke okay, benar masuk. Uh, kita bisa lihat yang ininya sih. Jadi kalau kita ls nama file, kita bisa lihat yang ini. Uh, R adalah dapat izin untuk di read, write, x execute. Uh, ini read execute. Uh, distributed storage system, jujur saya belum pernah pakai sih. <laughs> 
Ini ada pertanyaan dari Pak Yoga Bayu Aji di solar system seperti apa kekurangan kelebihan? Jujur saya belum pernah pakai. E, takutnya itu istilah orang marketing sih. <laughs> Jadi kalau yang ada di kepala saya kira-kira gini, coba gue pengen cari juga istilahnya BSS e, storage ya. Di storage service. Oh, seringkali jadi istilah orang marketing sih. Oh, oke, okay. oh, oke, okay, oke, okay. uh, sederhananya gini lah cara berpikirnya lah. Uh, <laughs> ini sebenarnya ini jujur ya, kalau kita udah mainan kayak ginian seringkali akan kecampur antara istilah marketing sama istilah yang kita pakai sam admin jaringan. Uh, jadi di dunia admin jaringan yang ini jarang dipakai sih Tapi pada dasarnya cara berpikirnya adalah uh, Ini Ini lebih kayak cloud Cloud tapi cloudnya cloud storage ya Kayak gitu sih Ini cloud storage sih Kalau disederhanakan ini cloud storage Kan cloud bisa Cloudnya bisa cloud uh, prosesor uh, Mesin segala macam yang ini storage dan ini uh, dengan DSS ini kita bisa uh, apa uh, hardisk banyak ini kita ngelihatnya sebagai satu hardisk saja kira-kira kayak gitu. Cuman pengalaman saya uh, kalau di Linux kita yang pakai kayak gini namanya LVM. Linux Volume Manager. Jadi berapa hardisk akan kelihatan sebagai satu hardisk. Masalah paling besar di sini kalau ada sampai crash segala macam susah banget nge-repairnya. Jadi saya nggak terlalu uh, favorit ke hal-hal yang seperti ini sih. Saya sangat ini banget sih, sangat konservatif. Kalau hardis ya hardis aja. Saya nggak nggak tertarik buat kayak ginian sih. Soalnya repairnya parah banget. Itu ya. Jadi saya nggak nggak. Kalau mau jujur saya nggak terlalu suka sih. Jadi saya kalau hardis hardis, mendingan saya backup. Uh, satu hari saya copyin persis sama jadi saya punya dua hardis yang sama persis jadi saya cara bermainnya gitu dan hari ini akan ditempelkan ke folder folder apa gitu tempel ya lebih gampang maintenance segala macamnya sih intinya kayak gitu aja oke okay, beres nah sekarang balik lagi ini jadi uh, geser dikit uh, oke okay. sekarang mana tadi mana ya Oh, kelihatan segede ini. Nah, oke. Okay. Sekarang CH root kit. Ini CH root kit, R counter, OSX, segala macam. Ini buat ngecek apakah ada root kit di dalam uh, server yang kita pegang. Root kit itu adalah uh, uh, aplikasi yang ngambil alih root sih pada dasarnya. Jadi, CH root kit, C Cek rootkit ini buat ngecek apakah ada aplikasi yang bisa ngambil alih root di servernya kita. Oke, okay. uh, kita bisa ambil rootkit ini dari website ini ftp pan pangeya gitu rootkit dotar gz kita bisa compile kemudian uh, jalanin. Nah dia akan nyeken nih sebenarnya. Dia bisa kita perintahin untuk uh, nyeken segala macam. Dan nanti dia bisa nge uh, ngecek apakah ada uh, dia sendiri infected atau enggak, atau juga dia bisa ngecek si uh, folder ini, folder ini ada masalah enggak di folder-folder itu. Jadi kita bisa ngecek itu semua sih. Oke, okay. ini satu hal. Ini kayak antivirus lah, kira-kira antivirus. Uh, cuman ini buat di server lah, kira-kira kayak gitu. Uh, itu cara rootkit, kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Ala. Ya, lalu klik sini lah. Uh, ini RK Hunter juga sama Rootkit Hunter pada dasarnya dia. Jadi dia mengejar Rootkit. Uh, ini sama aja kita bisa ini ini compile. Jadi semua mainnya compile ya, bukan install biasa. Uh, kita bisa download dari SourceForge. Kita bisa compile sama install. Kemudian ini cara jalaninnya. Kemudian ini cara jalan. Uh, sorry. Yang ini tadi ngompil, waktu compile. Nah ini kalau jalaninnya kira-kira kayak gini. Oke, okay. uh, dan kita bisa dilihat di, di lognya. Uh, kita kadang mungkin perlu 
uh, tuning konfigurasinya RK Hunter supaya jalannya lebih bagus. Konfigurasinya ada di etcrkhunter.conf. Nah, ini kita bisa set kalau ada apa-apa, kirim mail ke siapa, uh, subjeknya seperti apa. Nah, terus dia bisa kita set uh, monitoring uh, folder apa aja, file apa aja. Ini bisa di set semua. Device apa yang di ini lihat, uh, semua bisa dilihat. Nah, terus kita suruh dia jalan pakai cron kayak gini. Cron itu untuk menjalankan uh, CRK Hunter pada waktu tertentu ya. Kalau 15.04 berarti dia jam 4 pagi, uh, jam 4.15 dia jalan. Gitu ya. Jadi uh, dia akan jalan jam segini nih, kira-kira pagi-pagi. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Dari Mas Muhammad Agung, uh, Linis sama RK Hunter sudah ada di repository sekarang. Jadi, installnya kali tinggal apt get install RK Hunter. Oke. Okay. Tapi jalaninya kayak kayak gini ya. Beres. Oke. Okay. Jadi, ini sebaiknya kalau ini jadi Anda-anda kan uh, cyber security analyst ya. Jadi, kita uh, bisa ngecek Aplikasi-aplikasi ini keinstall nggak sih? Kalau keinstall, oke. Okay. Berarti uh, ada aplikasi yang buat ngamanin mesin. Ngecek keamanan mesin. Oke. Okay. Jadi mesin nggak bisa dijalanin sendiri sih. Uh, oke. Okay. Klik lagi. Oh, itu masih yang rootkit. Uh, Linis juga nggak beda jauh. Jadi semuanya nggak beda jauh semua sih. Yang ekstrim banget, DD. DD itu ekstrim. Karena dia pada dasarnya ghost. Eh, uh, loh ini kok cek rootkit lagi. Linis, saya masuknya Linis pengennya. Oh, larinya ke sebelah sini dia. Nah, Linis. Ups. Oh, ini ada how to-nya. Eh, <laughs> uh, install Linisnya. Waduh, sayang installnya horor juga ya. Jadi saya cara nginstallnya parah. Jadi sekarang uh, sudah ada. Oh ini enggak 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 parah. Saya installnya juga kayak gini ternyata. Jadi pakai apt get install ini dapat. Uh, cuman saya harus nginstall ininya dulu apa uh, repositorinya dia lah. Kira-kira kayak gitu. Oke. Okay. Nah perintahnya kira-kira ini. Kita bisa audit, kita bisa configure, kita bisa generate, kita bisa lihat, update, segala macam. Uh, settingannya seperti ini, uh, bisa ngatur warna, uh, uh, upload ke server mana, segala macam. Nah, nanti kalau linis update info, kita bisa tahu linisnya versi berapa, segala macam, bisa kelihatan. Kalau suruh ngecek, cuma gini aja, cek. Nanti dia akan ngecek sistem. Oke, okay. nah bagusnya adalah dia keluarnya seperti ini, panjang banget, asli panjang banget. Oke, okay. uh, kita bisa lihat ada masalah apa di sini. Ini ini ada ini masalah, bukan masalah sih sebenarnya warning aja. Terus di sini masih oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah ini ada ketemu sesuatu yang ajaib. Ini ketemu ada compiler terinstall. Oke, okay. ada komen terus di, 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 di terus dia bilang oke okay, ada printer segala macam. Uh, dia ngecek juga inetd inaktif. Nah kalau ada warning biasanya dia akan ngasih informasi ke uh, apa linknya ke kayak gini ginian nih vulnerable apa yang yang berhasil dia temuin nanti dia kasih tahu sih. Nah dari situ kita bisa nanti eh uh, apa cek oke okay, ini masalahnya di mana ya udah solusinya apa bisa dilihat jadi dia buat audit bisa audit juga oke okay. linis audit system remote oh mirip eh, nmap nikto artinya ya oke okay, oke okay. ini Oke, okay. jadi kira-kira memang, oh ini bisa nge-remote juga ya. Jadi, pakai Linis Audit System Remote ini. Saya masukin ya. <laughs> Oke. Okay. Alah, susah banget sih ngambilnya dari chatting. Ini lagi ngambil dari chat ya, ah, susah. Ya udah mendingan gue langsung dah. Uh, ini ke atas dulu. Ya, 
ini saya tambahin di sini. Eh sorry sorry. Ini untuk audit. Eh nggak ada. Ya udah. Oops, pantas saya dari di sini saya harus pakai uh, wiki yang satunya lagi. <laughs> ada dua wiki. Uh, Oke, okay. lakukan audit. Oke, okay. ini ngedit nih, nambahin. Kalau mau remote, untuk remote system bisa pakai uh, remote ya. Gitu ya. Mas siapa tuh yang nulis? Oh bisa Docker file juga gitu ya? Wah wow, menarik tuh. Belum dicoba saya. Uh, audit system remote. Uh, audit doctor file. Audit doctor file. Wah wow, menarik itu. Untuk docker bisa menggunakan sudo linis audit docker file. Menarik. <laughs> Soalnya sekarang kita kenapa kita perlu Docker file karena sekarang kita udah mulai main aja main Kubernetes, Docker segala macam. Jadi kita uh, mau nggak mau harus ngaudit ngaudit makhluk-makhluk itu juga diaudit gitu. Jadi kita perlu makhluk ini sih uh, buat ngaudit segala macam. Daripada kita bingung auditnya gimana, udah aja Docker filenya diaudit. Iya yeah, itu itu cara yang paling keren banget. Oke. Okay? Terima kasih buat Mas Muhammad Agung yang sudah ngasih masukan. Ini sekalian saya taruh di wiki. Itu kebiasaan saya. Jadi kalau ada apa-apa saya masukin langsung. Daripada gue lupa. Karena ya lupa dan masih muda. Saya kan udah tua. E, otaknya udah mulai keriput. Jadi rada susah buat nginget. Jadi caranya supaya bisa nginget gampang taruh di wiki. Jadi kalau sambil ngomong ini bisa langsung keluar. Gitu ya. Oke. Ini kira-kira itu linis. Nah sekarang kita lihat lagi yang lain. Uh, aduh, ya, eh, salah. <laughs> Ini cari contekan sih sebenarnya. Ntar, oke, okay. mana dia? Pertahanan host. Uh, Tripwire. Kalau DD sih, uh, Gus ya, gampang banget. Dan ini saya sering kerjain sih yang DD. Bukan buat uh, backup uh, hard disk sih sebenarnya. Misalnya saya punya CD-ROM, saya pengen colong CD-ROM-nya, jadiin file ISO, caranya gini aja sih. Jadi CD-ROM jadiin file ISO gitu aja, atau file ISO jadiin uh, ke partisi mana ditempelin gitu. Jadi caranya gitu juga sih. Jadi tidak hanya, tapi pada dasarnya dia backup partisi sih, partisi jadi partisi yang lain. Atau file ISO boleh juga. Jadi ini kita caranya uh, uh, jadiin satu file ISO atau satu file ISO ditempel ke satu folder, eh satu partisi. Jadi bisa kayak gitu yang dede. Gampang banget. Oke. Okay. Uh, bisa macam-macam sih. DD ini bisa buat. Ini kalau ini yang ISO ya. Uh, CD-ROM. Uh, kadang-kadang saya juga suka buat uh, flash disk. Apa segala macam juga pakai kayak gini. Ah uh, iya DD buat installer Linux sih emang. <laughs> Boleh juga. Ya karena pada dasarnya dia ISO jadi partisi apa gitu ya. Itu DD. Kira-kira kayak gitu. Sekarang. Uh, masuk ke Tripwire. Oke, okay. kalau saya, eh kok kenapa masuk sini lagi? Oh ini dia Tripwire. Uh, Tripwire uh, uh, kategorinya sebenarnya intrusion detection system, tapi bukan jaringan, bukan network intrusion detection system. Dia adalah host intrusion detection system. Jadi dia deteksi penyusup di mesin. Kalau nanti saya akan coba kasih lihat yang network intrusion detection system pakai Snort. Uh, ini cara installnya kayak gini, oke. Okay. Nah kemudian kita harus uh, apa? Uh, ngeset konfigurasi uh, apa? Izin dari dua makhluk ini, uh, Tripwire Config sama Tripwire Policy, oke. Okay. Uh, kemudian kita edit polisinya segala macam di sini dia edit polisinya konfigurasinya juga kita edit nah kemudian kita generate database nya dulu ini bikin database nya dia oke okay, jadi semua nanti file file yang harus kita monitor dimasukin ke database dan kita main key loh di sini ada key nya ya 
key-nya key ini yo, key private key public key. Jadi yang bisa baca adalah yang punya key ini. Jangan sampai key-nya bocor. Kalau key-nya bocor ya bubar ceritanya. Nah, sekarang cara ngeceknya eh uh, ini uh, uh, policy-nya bisa diedit seperti ini. Oke. Okay. Nah, sekarang kita uh, ceknya seperti ini. Oke. Okay. Nanti kita bisa baca reportnya di sini sih kira-kira kayak gitu. Uh, rasanya kita harus bisa ngecek mana ya? Kok nggak saya tulis ya? Wah ini harus masuk ke dalam beneran nih. Wah, ya kira-kira kayak gini lah. Perasaan uh, di konfigurasi ini yang kita bisa ngecek uh, apa? Uh, cek apa sih uh, folder mana aja yang harus di uh, pertahankan atau dicek itu bisa kita harus masukin juga sih kayaknya gue nggak masukin di sini nggak <laughs> gue catat <laughs> jadi uh, jadi ini semua catatan karena saya pernah ngoprek sih jadi kalau saya ngoprek saya catat ngoprek catat ngoprek catat cuman kadang-kadang kelupaan nyatet ya kalau udah kelupaan nyatet saya udah lupa udah gitu saya juga ikut lupa <laughs> Tapi kira-kira logikanya gitulah. Kita harus masukin folder mana, udah gitu kita bisa uh, apa ngecek secara periodik. Oke, okay. jadi kayak gini, dia ngecek periodik, terus kita bisa baca laporannya di sini. Oke, okay. uh, kira-kira kayak gitu tripwire logikanya. Jadi makhluk-makhluk ini kita ya logikanya seperti itu. Sekarang saya akan naikin dulu ke intrusion detection system, IDS. Nah, eh IDS sudah kemarin ya? Eh, udah belum ya? Saya saking banyak yang ngasih. Sorry, tolong dikonfirmasi. Saya udah ngajarin tentang snort belum kemarin ya? Belum ya? Belum. Oke, okay, siap. <laughs> saking banyak yang ngasih ceramah, gue kadang-kadang bingung. Udah belum. <laughs> Oke, okay. eh ini ini biarin aja standby. Saya akan masuk ke sini. Saya akan. Uh... Bikin cloud server, uh, cloudnya saya butuh NAT. Eh, NAT lagi salah. Saya butuh switch biar gampang ya. Saya pakai switch aja. Kalau pakai uh, router nanti pusing saya ya. Ini bisa aja pakai micro ya pusing ntar. Uh, saya nggak mau pusing. Jadi saya biar kita juga bisa fokus ke urusan ID apa snortnya aja. Ini terus saya butuh kali Linux buat nyerang. Oke, okay, saya akan rename dulu ini. Ini saya kasih nama korban. Uh, networknya cuma satu LAN. GNS3 dikasih izin buat akses ke situ. Uh, Oke. Okay. Sekarang ini kali Linux ke sini. Nah, ini akan saya sambungin, switch-nya akan sambungin ke jaringan LAN di rumah saya supaya dapat IP address semuanya. Soalnya di sini nggak ada, ada yang, semuanya pakai dynamic. IP-nya, termasuk servernya juga IP-nya dynamic. Oke, okay. sekarang saya ini kita nyalain semuanya, kita on, start resume, start semua node dijalanin, yes. Jadi dalam korban ini sudah ada snortnya sih sebenarnya. E, nanti kali Linuxnya akan nyerang ke situ, kita bisa ngelihat apa yang terjadi di snort kalau diserang, gitu ya, kira-kira kayak gitu. Oops. saya kasih lihat dulu cara nginstallnya snort. Jadi mesin ini hari Sabtu Minggu besok akan diformat sih. <laughs> Jadi Ono Center OR ini akan diformat Sabtu Minggu besok ganti mesin. Oke, okay. uh, snort. Soalnya udah lama banget ini, umurnya udah berapa tujuh tahun kali lupa sih. Jadi <laughs> mau ganti. Uh, saya masuk ke snort ini. Eh sorry salah. Cara instalasinya nggak susah sih sebenarnya. Instalasi cuma seperti ini aja. Uh, kita harus tahu dulu nama interface yang monitoring jaringan apa aja. Kemudian kita installnya seperti ini. Oke. Okay. Ada Oink Master, uh, ada Snortnya. Sebenarnya cuma ini aja Snortnya. Terus Snort itu kayak antivirus. Jadi ada engine-nya. Terus ada database. Jadi dia akan membandingkan paket yang lewat dengan database yang dia punya. Database-nya itu yang ini nih. Ini database-nya dia. Sama ada dua, ada dua. Sama Oink Master. Yang 
Database yang ini adalah buatannya Snort, yang Oink Master ini yang buatannya komunitas. Yang ini free, yang ini juga kebetulan free. Cuman Snort itu kalau berlangganan, uh, dia akan ngupdate kita database. Uh, jadi cara hidupnya si Snort itu karena ada orang yang langganan sama database serangan, uh, udah gitu dia uh, apa jadi lebih update, jadi dia bisa deteksi serangannya lebih update lah kira-kira kayak gitu. Jadi kira-kira cara bisnisnya kayak antivirus lah. Jadi antivirus kan hidupnya dari database, ini juga sama dari database. Cuman udah gitu yang seru adalah kalau uh, reportnya itu dijadiin satu. Nah, ini yang jadi satu namanya AT&T kalau nggak salah. Coba kita lihat ya. AT&T uh, Security Snort gitu ya. Nah, ini Cyber Security AT&T. Uh, oh, uh, dia makainya yang mana? Lupa. Antara suri kata Snort atau uh, ini. Lupa saya. Uh, jadi, cara kerjanya si AT&T ini, Cyber Security ini... Uh, dia lupa saya pakai yang mana dia Oh dia pakai snort nih kayaknya Iya dia pakai snort kayaknya Atau suri kata Gak tau lah Lupa saya Tapi kisahnya kira-kira gini lah Cara berpikirnya Si AT&T ini Jadi kalau snort sendirian aja Dia coba bisa lihat Apa yang ada di depan dia Jadi yang lewat sama dia dia bisa lihat Bayangkan kalau snort ini kita sebar di banyak mesin, jadi kita punya sensor serangan banyak banget, dan semua e, ngelapor ke pusatnya, pusatnya AT&T ini, e, dan dia cari duitnya adalah kita berlangganan sama dia, ini ada get a price, ada free trial juga, kita langganan sama dia, jadi dia nanti e, bisa ngeliat secara global. Ini serangannya seperti apa, yang diserang apa, segala macam. Ada terjadi pergerakan serangan seperti apa, kelihatan semua sedunia. Jadi dia bisa melihatnya sedunia nih akibatnya. Jadi kalau ada persiapan serangan-serangan kayak gini, dia bisa reaksinya lebih bagus. Karena dia bisa melihat semuanya sih. Pola serangannya seperti apa, kelihatan semua. Dan sekarang serangannya kan udah sangat dinamik banget ya. Serangan itu bukan statik. Serangan itu dinamik dan itu yang nyerang mafia soalnya. Jadi, di dunia sebelah sana kan, e, di dunia underground, itu mereka nyerangnya bukan seorang-seorang ya. Merang, nyerangnya kan bikin bot banyak banget melakukan serangan bot-bot itu. Dan bot ini di belakangnya seringkali mafia. Mafia cyber attack kayak gitu ya. Jadi hacker-hacker yang gila-gila itu bersatu buat nyerang. Dan itu kita nggak bisa sendirian kalau udah kayak gitu. Kita juga harus bersatu juga buat bikin pertahanan. Jadi ini bisnisnya AT&T Cyber Security kayak gitu. Nah kalau kita harapannya sih BSSN bisa kayak gitu. BSSN bikin kayak semacam kayak apa sih uh, sensor uh, jaringan uh, sensor gitu. Uh, apa sih namanya? Uh, honeypot ya Honeypot uh, BSSN Jadi BSSN bikin jaringan sih Honeypot project di BSSN Jadi mereka bikin honey, uh, apa Sensor serangan banyak Harusnya ini uh, Bisa buat ini Buat monitoring apa yang terjadi Lemot banget ya <laughs> Ya kira-kira gitu deh Cuman lemot lebih baik IDS atau IPS? Hati-hati uh, dengan IPS. Kalau salah bereaksi bisa bahaya. Karena uh, ini buat yang lain, teman-teman yang lain, uh, IDS adalah detection ya. Intrusion detection system. Kalau IPS, intrusion prevention system. Jadi kalau IPS itu bereaksi. Uh, reaksi yang paling sederhana adalah dia nge-set uh, nge firewall. Oke, okay. jadi kalau ada serangan, firewallnya di set supaya serangannya uh, ditutup sama firewall misalnya. Kalau yang lebih parah lagi, dia bisa nyerang balik sih. Yang IPS bisa nyerang balik, ada yang bisa serang balik. Uh, contohnya adalah, kalau IDS cuma deteksi aja. Ya, betul. Kalau snort, uh, snort yang IPS ada, uh, snort bisa IPS sih, jangan khawatir. Uh, namanya apa ya? Nah ini ini, ini dia. Oh catatannya juga tetap ada di Ono juga ternyata <laughs> parah. <laughs> uh, kalau ini udah IPS dia. 
Jadi si slotnya bisa di set jadi IPS ya. Cuman kita harus jalanin ini sih. Kira-kira kayak gitulah. Ini uh, preprocessor segala macamnya harus diaktifin lah. Harus dimainkan kayak gitu. Cuman sarannya sih baca-baca yang banyak lo IPS. Jangan uh, soalnya reaksinya parah banget. Oke. Okay. Jadi snort bisa juga. Oke. Okay. Sekarang saya saya akan turun lagi ke snortnya lagi. Jadi ada snort, ada honeypot. Uh, segala macam. Cuman kita akan lihat snort aja malam ini. Eh, alah, kenapa nggak bisa diklik? Oke. Okay. Ntar. Uh, kita langsung aja lah ya. Ngasih lihat makhluknya. Kalau ini lebih gampang lihat makhluk langsung. Nah, ini kondisinya sudah on semuanya. Uh, saya butuh lihat IP address sih sebenarnya. Saya masuk ke server sekarang. Uh, dan saya juga perlu masuk ke Kali Linux. Jadi saya masuk ini dua-duanya ya. Kapan menggunakan IPS? Kapan IDS? Yang pasti IDS sih. <laughs> uh, IDS. IDS itu uh, pada dasarnya cara kerjanya adalah kita ngelihat log. Paling enak kalau kita bisa nginstall dashboard. Dashboard bisa diinstall dan kita bisa ngeset alarm. Ini akan kita kasih lihat nanti alarmnya. Nah, uh, jadi kalau si IDS sampai alarm aja, sampai dashboard aja. Kalau IPS, uh, dia bisa bereaksi langsung tanpa nunggu si admin. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau serangannya, ada serangan-serangan yang parah dan misalnya orang ada ada apa hacker yang berusaha, berusaha ngecek, apa, uh, ngejebolin password ya, brute force. Nah, ini kalau ada deteksi kayak gituan ya ya serah IPS bisa atau ada atau ada inilah virus. E, kalau ada virus yang e, kan virus bisa nyebarnya cepat banget ya. Nah, itu bisa diblokir pakai firewall segala macam. Jadi itu biar IPS yang ngerjain bisa enggak masalah sih. Oke. Okay. Ya, betul. Dikombinasiin banget sih. E, oke, okay. kita akan ngecek kita akan masuk dari sebelah sini ke servernya. Cuman saya butuh tadi IP server berapa? Uh, 0163. Oke. Okay. Saya gedein. Okay. SSH ono 0163. Oke, okay, yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya masuk ke dalam server nih sekarang. E, cuman saya butuh dua nih sebenarnya. Jadi saya butuh dua, dua window supaya bisa kelihat dua-duanya nih sebenarnya. Ini ada di server. Sekarang saya akan butuh satu lagi terminal. Oke. E, karena saya akan melakukan serangan dari sebelah sini ke sana ya. Ngasih lihat aja si servernya deteksi nggak sih? serangan yang kita kasih kira-kira kayak gitu jadi yang sebelah kiri adalah di server yang sebelah kanan di kali linux Terus kita lihat dulu server ya etc snort eh sorry nah biar lebih gampang kita masuk dalam foldernya snort di sini ada beberapa konfi file konfigurasi saya geser biar ada ruangnya lebih gede dikit lah oke okay. Uh, file konfigurasi utamanya adalah yang ini ya snort.conf ini yang utamanya dia oke okay. uh, dia kita bisa eh tadi di atas harusnya uh, kita bisa lihat service apa aja yang di morning ini ada DNS server uh, SMTP server segala macam kita bisa ngasih tahu uh, IP address dari uh, server server ini berapa SQL server IP addressnya berapa tenant server kalau ada uh, terus port yang harus kita monitor port berapa aja semuanya bisa kita tulis di sini uh, Oracle port berapa SSH port berapa segala macam semuanya bisa kita tulis di sini uh, kalau kita lihat tadi SSH nya masih port standar ya 22 kalau kita SSH-nya kita ganti ya kita harus masukin juga SSH-nya port berapa supaya kita tahu oh oke okay, ada orang yang tahu port SSH-nya kita kira-kira kayak gitu dan yang penting lagi di bagian bawah uh, ini prosesor-prosesornya dia ya. uh, ini si Snort bisa jalan tanpa konfigurasi ini hati-hati loh bisa jalan jangan khawatir 
uh, jadi dia punya default yang bisa jalan juga nah kita bisa include rules mana aja yang mau kita masukin dalam ini ya dalam prosesnya rules mana aja yang mau dimasukin uh, kalau kita perhatikan sebagian dikasih pagar jadi tidak semua rules uh, diaktifin waktu kita jalanin snort kenapa nggak semuanya diaktifin kalau semuanya diaktifin konsekuensinya kalau ada paket yang lewat paket itu akan dicek ke semua rules yang kita aktifin uh, akibatnya adalah jadi lambat sih sebenarnya oke okay. Uh, mesinnya jadi berat banget uh, kalau kita pakainya nggak terlalu apa kita tahu bahwa yang akan lewat hanya ini ini ini, ini ya kita aktifin yang bakal lewat aja kira-kira gitu ya supaya proses deteksinya cepat itu aja oke okay. tapi rusnya banyak sekali oke okay, yang jadi rusnya banyak sekali kita bisa ngaktifin dan rusnya kalau kita lihat ada yang rus yang community ini ya ini community ini dari uh, oink master rusnya Oke, okay. nanti kita saya pengen ngasih lihat gimana cara bikin rules tadi juga sih. Nah, kemudian yang lain lagi yang perlu kita lihat adalah rulesnya ada di mana? Rulesnya ada dalam folder rules. Tanpa database, pola sana apa Snort masih bisa bekerja mode sniffer paket logger? Bisa. Snort itu pada pada dasarnya adalah uh, at, uh, apa? Uh, Uh, wire sack <laughs> sama aja sama wire sack. lebih bukan wire sack sih lebih ke TCP dam jadi snort pada dasarnya TCP dam ini saya saya jalanin aja ya uh, snort uh, kalau paling enak kita cari contekan dulu ya <laughs> uh, uh, snort kita jalanin tanpa ini ya tanpa apa tanpa database apa apa ya kita jalanin tanpa database. jadi pada dasarnya snort nyadap uh, dari sadap itu dia bandingkan dengan uh, dengan ini ya uh, dengan database nya nah kita bisa ini aja sih sebenarnya ya snort min dev nya doang ya jadi kita nggak nyatet ini kan minus l lock lock nya dikemanain Uh, host yang kita monitor mana, terus ini apa sih namanya uh, konfigurasinya mana, kita bisa ngeset seperti itu, bisa juga uh, kita langsung uh, jalanin aja. Uh, kalau kita mau specify interface yang mana, kasih minus i interface yang mana. Oke, okay. sekarang saya coba agak gila, tanpa kayak gitu ya, uh, snort. Eh, okay. saya clear dulu layar lah biar bersih lah. Jadi pada dasarnya dia adalah adab sih. Nah ini udah nyadap dia. <laughs> Jadi kita bisa lihat ada paket dari mana ke mana. Ini sebenarnya pada dasarnya adalah uh, TCP dump sih. Jadi TCP ini kita bisa ngelihat paketnya dari mana ke mana segala macam uh, kelihatan semua sama snort. Nanti uh, sama databasenya dia bandingin itu aja sih cara berpikirnya. Oke, okay, beres ya. Nih, udah selesai. Jadi kita bisa ngelihat uh, apa sih namanya uh, statistiknya segala macam bisa kelihat ada berapa paket yang lewat bisa dilihat kalau di kontrol C ya. Oke, okay, sekarang kita uh, lihat rulesnya. Rulesnya ini dia makhluknya rulesnya. Ini rules rulesnya. Uh, dia sudah mengklasifikasikan. Oke, okay, ini adalah serangan untuk NetBIOS, ini MySQL. Ini NNTP, NNTP udah jarang sekali yang pakai hari ini. Pada zaman saya masih muda, kita pakainya NNTP buat baca diskusi. Sekarang kita pakai chatting buat baca diskusi. Jadi beda banget ternyata. Dunia itu berubah. Ini ada SMP segala macam. Sekarang saya mau ngasih lihat aja. More, more ya. Uh, misalnya kita pengen lihat virus, virus, rules, rulesnya kayak gini sih. No, rulesnya cuma gini doang. Uh, tolong perhatikan ini semua rulesnya pakai teks ASCII biasa bisa diedit pakai teks editor konsekuensinya kita bisa bikin rules itu juga sih sebenarnya nah cuman kalau baca kayak gini kan puyang nih ini apaan gitu kan pusing ya ini ada pertanyaan dari Mas Ismail untuk serangan umumnya akan bervariasi idealnya rule apa yang sebaiknya diaktifkan dan perangkatnya harus speknya seperti apa 
<laughs> Seru itu. Uh, sebetulnya sebelum sampai level itu mendingan dianalisa dulu uh, uh, rata-rata mereka uh, akses ke service apa, port apa yang diakses, layanan apa yang diakses. Jadi yang kita aktifin hanya rule yang banyak uh, port uh, yang diakses tadi misalnya. Saya kasih lihat lagi ya. Nah, ini kan ada email. Uh, ada pornografi. Wah, seren, keren, Bu. Ada database. Jadi, kita lihat dulu di jaringan kita. Kebanyakan service apa yang jalan. Uh, jadi, uh, port server apa yang jalan ya. Nah, ini kita yang diaktifin itu. NNTP udah pasti nggak diaktifin. Karena jarang banget yang pakai NNTP. Uh, web kan tergantung. Kalau ada web server, ya Pak kita perlu web. Tapi kalau nggak ada web server, ngapain web diaktifin? Jadi ini ini tergantung banget pada layanan apa yang beroperasi di jaringan kita. Kira-kira kayak gitu ya. Ya benar, Mas Agung tadi. Kalau AI yang pakai AI, big data adakah dinamik? Nah itu, itu adalah riset S2, S3. <laughs> Buat Mas Yoga Bayu, jadi IDS yang pakai AI, jadi udah, udah mulai kebaca ya. Rules ini kan statik banget ya. Uh, jadi mereka sekarang udah mulai riset uh, rulesnya tidak pakai statik kayak gini rulesnya itu pakai AI pakai artificial intelligence dan itu adalah uh, riset S2, S3 sih sekarang gitu ya jadi kalau uh, Anda pengen uh, apa uh, dapetin gelar S2, S3 ini adalah topik penelitian yang paling keren hari ini oke okay. ini <laughs> dan uh, teman-teman di Dell Dell komputer itu da, mereka itu uh, pakai rules yang AI kayak gini uh, buat uh, mungkin bukan buat network intrusion detection system tapi buat host jadi mereka bikin solusi ini saya kasih cerita Dellnya dulu ya jadi Dell uh, karena Dell kan perusahaan komputer sih sebenarnya bukan perusahaan jaringan ya uh, Dell itu perusahaan komputer dia solusinya adalah server mesin servernya langsung atau storage segala macam jadi lebih ke servernya ke hardwarenya daripada ke jaringannya. Nah salah satu masalah paling besar hari ini adalah uh, ini ransomware. Jadi solusi yang dikasih sama Dell adalah dia ngebackup. Sistemnya pada dasarnya backup, backup dari image server atau data server di backup periodik. Nah cuman untuk bisa deteksi itu ada ransomware atau enggak ransomware kan sangat ini banget ya. Nggak bisa dideteksi sih sebenarnya karena dienkripsi. Nah, dia mainnya AI. Buat deteksi apakah itu ada ransomware atau enggak. Gitu ya. Beres ya. Jadi itu, tapi uh, cara kerjanya kira-kira kayak gini ya. Uh, cuman dia makainya make AI. Udah. Sama juga, sama jaringan juga sama sih. Uh, ini kita perlu AI. Soalnya uh, apa pola serangan di jaringan ini berubahnya dahsyat banget sekarang. Gak kekejar sebenarnya sama sama rules ini gak kejar. Jadi kalau kita langganan sama snort segala macam agak-agak setengah-setengah percuma sih sebenarnya karena serangannya udah parah banget sekarang. Serangannya gak kekejar. Perangkat NG firewall. Uh, ada ya. Uh, gak tahu gue. Maklum, gak punya duit. <laughs> si Ono pakai perangkat yang bisa dibikin sendiri, <laughs> pakai Linux doang. Ya oke, okay. terima kasih buat Mas Indra. Jadi perangkatnya NG, NG kayak next generation ya, FW Firewall, gitu ya. Jadi mereka pada pakai AI semua sih sekarang. Jadi itu adalah riset S2, S3 yang keren-keren. Oke, okay. sekarang sekarang saya kasih lihat cara cara bikin rulesnya uh, dulu ya. Kayaknya saya nggak akan kekejar buat ini loh. Uh, kayaknya hari ini saya nggak kekejar buat yang Enkripsi segala macam. Jadi enkripsinya saya akan tunda ke minggu depan kayaknya uh, sekalian sama isu 27.100 segala macam supaya saya bisa fokus ke urusan ini ya. Soalnya enkripsi nggak nggak susah-susah amat sih. Oke, okay. sekarang kalau kita lihat rulesnya bentuknya tadi kayak gitu kita lihat yang community ya virus lebih banyak dia. Berarti ini komunitas lebih banyak banget daripada yang tadi yang uh, bikinan si siapa namanya si Snort. Snort cuma satu, rules. Ini banyak nih. Uh, startnya kita bisa lihat dari sini nih, kata-kata alert. Itu startnya dia. Uh, mana tadi? Ini alert. Stopnya di mana? Buset. Ini sepanjang ini nih. Oh, ini dia. Stopnya di sini. Ini satu rules. 
Ini ada alert lagi, satu rules lagi nih. Ini satu rules lagi nih. Ini satu rules lagi. Oke. Okay. Jadi satu rules, satu rulesnya kayak gitu. Kalau kita perhatian perhatian lagi formatnya kira-kira gini, alert. Ada dua sih sebenarnya nanti dia. Bisa alert, bisa lock. Kalau alert nyatet doang, kalau alert dia ngasih tahu, oh ini bahaya. Kalau alert kayak gitu ya. Nah, habis kata-kata alert dia ngasih tahu protokolnya apa. Oke, okay. ini UDP kebetulan. Terus jaringannya apa, jaringan source-nya apa, jaringan destination-nya apa. Oke, okay. dan ini jaringan dan port ya, ini jaringan dan port, ini jaringan dan port. Port-nya 53, uh, berarti uh, DNS ya. Oke, okay. terus ini message yang dikasih di alert-nya. Ini message dikasih di alert, yang dalam tanda message ini yang dalam tanda kutip alert. Nah, kontennya ini dapatnya dari mana kata-kata konten seperti ini? Ini ada konten, ada konten. Parah nih. Nah, konten-konten ini dapatnya dari mana? Ini ada konten juga. Ini kita nyadap. Jadi kita sadap bagaimana si virus tadi melakukan serangan. Jadi kita nyadap, oh oke, okay, kalau virus ini dia akan ngeluarin uh, paket yang payloadnya seperti ini, bawa paket yang isinya kayak gini. Nah, kita masukin aja ke dalam konten. Gitu, ini payloadnya, kontennya kayak gitu ya. Nah, udah gitu, uh, ini kategori serangan seperti apa? Ini masukin ke sini nih. Kayak gini nih. Oh, ini sorry. Ini kayak gini nih. Referensinya kemana? Nah, terus kita bisa masukin lagi class type-nya apa? Ini kita definisiin, kalau class type kita definisiin. Yang perlu lagi kita definisikan adalah yang ini, nomor. Nomor ini nggak boleh sama, setiap ini harus beda-beda. Ini kalau kita perhatikan, ini nomornya eh, belakangnya 311, bawahnya ini 312. Bawahnya lagi, beda lagi. Jadi tiap tiap rules nomornya beda, gitu ya. Tapi harus kasih nomor. Yang jadi masalah kalau nomor sama, dia bingung nanti. Uh, ini rulesnya abis ini ngecek rules soalnya dia, dia akan di, di ininya berur, berurutan nanti uh, apa sih uh, ini kayak urutan urutan filter lah kalau di firewall itu kan ada ada rulesnya ya ada urutan rulesnya nah ini urutan rules kayak urutan rules firewall tapi dia buat ngecek gitu ya nah yang seru adalah makhluk ini nih mana tadi class type Class type dapat dari mana? Class type dari sini nih dapatnya. Di layar. Ini kita masuk lagi ke ke konfigurasi. Di sini ada class, uh, classification config. Oke. Okay. Kalau kita lihat isinya classification config. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini sih sebenarnya kita ngisi sih sebenarnya. Ini kita bisa lihat uh, ini nanti kita masukin ya kata-kata ini yang kita masukin ke rules ya. Ini not suspicion. Ini uh, apa kategori 3. Yang berbahaya kategori 1. Oke. Okay. Ini ada unsuccessful user kategori 1 nih. Yang bahaya-bahaya 1. Nah, kemarin kejadiannya di Mabes. <laughs> di Mabes. Di Mabes TNI. Yang dikeluarin kata-kata seperti ini. Bad unknown, attempt record, success record limited. Generalnya nanya dong. Ini yang di layar itu apa ya? <laughs> Generalnya nanyanya gitu, simpel pertanyaannya. Itu yang ditulis di layar apa itu artinya ya? <laughs> Ternyata susah. Buat seorang jenderal buat ngerti kayak gini kan susah. Bayangin kan jenderal kan biasanya pegang bedil. Uh, terus tinggal pen pencet trigger langsung door gitu kan ya. Terus sekarang dia suruh baca yang di layar. Ini ada attempted dose. Ini successful dose. Naon ini apa sih? Akhirnya saya bilang sama anak-anak yang coding sama programming. Udah gini-gini. Lu nggak usah nulis yang itunya. Lu kasih warna doang. Merah kuning hijau dah udah kayak lampu lalu lintas saja. Kalau hijau aman. Kalau kuning hati-hati, merah bahaya, udah. Jadi tiga jadi warna hijau, e, dua kuning, satu merah gitu aja udah. Lu kalau tulis bonyok. Jadi akhirnya, jadi kira-kira jadi gitu akhirnya. Beres ya, sip ya. Jadi ini semua bisa kita definisiin. Tapi ternyata di kenyataannya kalau di Republik Indonesia ini percuma juga. Kita harus definisi lagi dalam bentuk warna. Soalnya lebih gampang. Buat pimpinan itu ngelihat pakai warna aja dah. Lu nggak usah baca lah. Baca pusing ntar nanyain kita-kita lagi. Ini apa sih? Ini apa sih? Ah, capek deh. Terus ya. 
Nah, yang menarik dalam proses ini nanti kalau kita lihat itu ada source IP sama destination IP. Uh, udah gitu anak-anak kan setan semua isinya ya. Anak-anak itu waktu coding isinya kan ngaco-ngaco gitu kan. Wah, ini destination dari uh, Rusia. Ini dari Cina. Terus dari situ kasih gambar. Twing. Dari Cina ada gambar uh, kayak roket ke Indonesia. Jenderalnya kan nanyanya, itu... Itu roketnya dikirim dari Cina ya? La ilha illallah, itu gambar pak, bukan roket beneran. <laughs> gitu ya, jadi e, kenyataan hidup di Republik ini seru banget sih. Jadi, enggak. <laughs> ini di Amerika mungkin e, jenderalnya pinter kali ya, jadi baca ini masih oke. Okay. Cuman di Indonesia kita harus harus menerjemahkan karena kebahasaan yang lebih manusiawi. Oke, okay. sekarang kita akan coba jalanin si snortnya tadi. Tadi udah kita jalanin bahwa pada dasarnya dia adalah TCP DAM sih sebenarnya. Nah, sekarang kita akan jalanin lagi. Uh, oh, sorry, sebelum kita jalanin, kita grab dulu. Ada snort nggak di situ? Ini snort sedang, sedang operasional di, di belakang layar lagi nyala nih. Ini snortnya lagi nyala. Saya kill dulu ya. Kill all snort. Soalnya bikin kacau nih snort yang operasional. Iya, yeah, susah banget matinya. Masih nyala juga. Oh, udah hilang. Oke. Okay. Snortnya udah mati. Oke. Okay. Sudah almarhum. Sekarang kita... Wah, paling enak sih. Ta -ta -ta. Paling enak saya pakai browser di sebelah sini. Biar tinggal copy paste. Kalau saya pakai browser di... <laughs> Oke. Okay. Uh... Aduh. Oke, okay, Ono oh Center Wiki. Oke, okay, uh, Snort. Sekarang saya akan coba jalanin dan kita akan bikin Snortnya monitoring uh, jaringan ya. Uh, ini masuk sini lagi. Mana dia? Ini dia. Oke. Okay. Jadi ada beberapa cara jalanin Snort. Ada yang ini. Kalau yang ini, ini jalan sih nggak masalah. Cuman yang jadi masalah adalah ini, Farlock Snort-nya. Kalau kita jalani seperti ini, uh, semua catatannya akan berbentuknya binary. Uh, yang Kalau buat si Snort sih nggak masalah binary. Buat kita yang manusia masalah. Karena kita nggak jadi nggak bisa baca lock. Jadi caranya supaya ini juga sama. Ini contoh lagi. Uh, nah, saya biasanya akan jalaninya seperti ini. Kuncinya yang ini nih sebenarnya. Saya bikin locknya jadi ASCII. Kalau enggak, saya enggak bisa baca. Oke, jadi ini saya akan pakai ini. Klik kanan, copy. Saya masuk lagi ke add ini. Kali Linux ini, snort-nya. Saya masuk var lock snort. Oke, ini kelihatan. Sorry. Ini kelihatan, udah ada lock. Uh, saya remove juga ya. Remove ref bintang. Oke, bersih. Udah bersih sekarang. Uh, PSAX grab snort kosong nggak ada snortnya saya paste di sini oke okay. ayo dong cepet 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 oke okay, udah jalan sekarang uh, uh, demon child sudah hidup live katanya <laughs> jadi dia sudah menghidupkan anak setan <laughs> demon kan setan child anak anak setan sudah dihidupkan uh, <laughs> kita bisa lihat anak setannya ada di sini Grab snort. Ini dia yang kita jalanin tadi. Oke. Okay. Perhatiin yang penting yang ini sih sebenarnya. Ini, ini yang paling penting. Oke. Okay. Sekarang kalau kita lihat. Saya clear dulu layar. Kita lihat lagi. Wow. Udah, udah, udah langsung dapat alert aja ini ya. Parah. Coba kita more alert. Wess. Ups. Sudah ada aja. Parah. Wah. Karena saya... Nah, ini jadi masalah nih. Karena saya tadi nggak pakai router ya. Jadi ini kebuka. Semua traffic yang ada di rumah saya kebuka semua. Jadi uh, <laughs> bikin kacau. Tapi yang 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 rada rese adalah makhluk ini nih. UPnP scan. Oke. Okay. Uh, cuman ini cuman service dis discovery attempt ya. Uh, classification nih kalau kita lihat prioritinya tiga sih. Jadi nggak apa-apa, ini ini ijo sih sebenarnya, cuma nyebelin aja kayak gini. Jadi supaya nggak sebel, ini bisa kita buang aja apa uh, rules yang ini bisa kita buang sih sebenarnya. Oke, okay. cuman ya udahlah ini jalan UPnP 
uh, operasional. UPNP itu apa? Kalau Anda pengen tahu UPNP itu apa? Uh, UPNP adalah yang buat video ini loh. UPNP. Jadi uh, ini kira-kira kalau sederhananya kira-kira gini lah. Kalau kita punya video server kayak di Garuda, di dalam pesawat terbang, itu kan kita Garuda atau Batik Air, itu kan ada TV di kursinya. Nah, itu TV itu akan ngomong ke server, ada servernya di dalam Garuda, jangan khawatir. Uh, servernya ada di, di, apa sih, di tempat orang naro bagasi itu, kalau nggak salah di belakang ditaruhnya. Ada server di situ, di uh, tempat video-video taruh sana. Jadi semua kursi akan ngomong ke server itu. Cara ngomongnya pakai apa? Pakai protokol UPNP. Dia nanya, ini uh, ada video nggak di situ? Videonya apa aja? Nanti pakai UPNP kita bisa nonton film dan sebagainya. Jadi itu sering. Dan ini juga terjadi di rumah saya. Uh, tapi UPNP-nya udah dimatiin sih sebenarnya. Tadinya ada server UPNP saya aktifin. Uh, cuman ini uh, TV smart TV-nya masih nanya ke jaringan ada UPNP server nggak di sini? Gue pengen nonton video dong. Ini smart TV-nya kayak gitu tuh. Rada-rada kurang ajar. Oke okay, beres ya. Nah sekarang kita balik lagi tuh UPNP. Cuman jadi jorok banget ya. Waduh. Gara-gara gue ke pakai mikrotik jadi kayak gini. Kalau pakai mikrotik bersih nggak ada ginian soalnya ke filter sama mikrotik. Ya udah nggak apa-apa. Uh, sekarang kita akan clear layar uh, watch minus n 5 tiap uh, 3 detik lah tiap 3 detik saya akan uh, lihat tiap 3 detik tail uh, far lock snort alert jadi saya lihat ujung kalau tail kan ujung bawah ya ujung uh, terakhir dari file far lock snort alert kita akan lihat ujung terakhirnya. Ini udah langsung keluar segala macam. Sekarang kita akan sudo su di sebelah sini. Masukin password root. Uh, paling gampang nmap aja. Nah ini IP-nya berapa tadi ya? Lupa gue. IP-nya adalah 163. Ini IP 163 ya? Oke. Okay. Uh, 0163. Ya, no. mulai kelihatan. Uh, ini dia Christmas scan and map Christmas kedetek, oke? Okay. Jadi bisa lihat kayak gitu. Uh, ini ada bad traffic segala macam. Ini udah warnanya udah uh, ininya dua ya. Nah ini UPNP jalan lagi, oke? Okay. Sekarang kita lihat di alertnya ke bawah aja. UPNP nggak penting, UPNP nggak penting, UPNP, ya banyak banget UPNP, jorok banget ya UPNP-nya. Alah, alah, alah. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Ah, nyerah gue. <laughs> gue tambahin ini aja ya. Tapi butuh waktu nih sekarang. Waktunya bentar aja sih. Sorry. Kesel. Lagi kesal ini, soalnya nggak bisa lihat <laughs> karena ketimpa gara-gara si semprul ini. Jadi ini, ini pakai switch ini bukan keputusan yang baik ternyata. Jadi saya buang aja dulu delete. Oke kita buang switch, ganti sama mikrotik dah. Kapok tuh ke switch, kasih mikrotik aja situ ya. Oke, tapi mikrotiknya masih kosong ini. Jadi ini saya taruh di Ethernet yang ini. Ini Ethernet yang sini, kemudian et, ops, oke, okay. terus Ethernet satunya disambungin ke sini. Uh, mikrotik saya onin dulu. Cuman mikrotiknya kondisinya kosong ya, jadi nggak ada konfigurasi apa-apa, sama sekali kosong blong. Uh, jadi saya harus konfigurasi dulu sebagai router supaya bisa hidup dia. Uh, cuman kalau ada mikrotik, konsekuensinya adalah Uh, traffic yang ada di cloud ini jadi nggak akan ngotorin jaringan kita jadi kita bersih banget oke okay. sambil kita nunggu mikrotiknya on saya akan kerjain ulang ini saya bunuhin semua lagi uh, kill all oh nggak ada IP address <laughs> ya udah saya dari sini lah sudosu IP addressnya hilang ya jangan khawatir tadi kan uh, apa hubnya saya matiin tadi coba If config nggak ada IP, IP-nya hilang nih, udah IP kagak ada ya. Uh, kill all, uh, snort, snortnya dibatin lagi. 
uh, saya masuk var log snort remove min rf bintang jadi semua ini hilang uh, coba psax grab snort kosong ya jadi snort sudah nggak ada uh, konfigurasinya juga hilang ip hilang juga bagus <laughs> coba kita lihat oke okay, mikrotiknya sudah on Uh, coba kita lihat di sini. Oke, okay, Oikolik sudah on. Cuman saya nggak enak masuk sebelah sini. Saya lebih enak masuknya pakai konsol yang ini. Oke, okay. dan keluar kayak gini. Admin. Oke, okay, saya udah masuk mikrotik. Sekarang saya akan konfigurasi cepat mikrotiknya supaya bisa langsung saya pakai. Saya masuk ke Ono Center lagi. Biasa wiki. Uh, di sini ada konfigurasi mikrotik. Cuman saya tidak pakai Winbox. Mikrotik. Saya tidak pakai Winbox di sini, saya akan langsung bikin router sederhana aja ya. Biar cepat aja langsung saya loncat. Jadi saya minta yang Ethernet 1, dia ngambil IP dari uh, One, dari jaringan di uh, rumah saya. Kemudian, tapi ini udah udah keambil nih sebenarnya, coba kita lihat. Uh, slash IP address print. Kelihatan dia punya IP 192.168.0.157. Jadi udah, udah dapat IP di Ethernet satunya. Jadi Ethernet ini udah beres nih sebenarnya udah beres. Kita ulang aja nggak apa-apa. Kemudian saya bikin interface bridge uh, supaya Ethernet 2345.78 dapat jadi LAN semuanya. Kemudian IP-nya adalah 192.168.101. Uh, request DNS-nya ke 111. Terus kita jalani NAC di sebelah sini ya. Oke, sekarang saya kerjain di sini, mikrotiknya paste, beres. Sekarang di ACP servernya diaktifin uh, dengan cara seperti ini, copy. Oke, uh, yang penting yang harus reset adalah ini. Jadi uh, interface-nya bridge, IP-nya 192.168.100 sekian, uh, IP interface bridge-nya sendiri 101, dan dia akan ngasih IP dari 102 sampai 1254. Cuma ini terlalu lebar, saya biasanya dari 100, 100 sampai 100 200, kira-kira kayak gitu. Dan server-nya dikasih terserah bisa kemana aja. Ini kita masukin, paste. Uh, interface-nya namanya bridge 1. Uh, di ACP addressnya 100.0/24 uh, gateway-nya 101. Nah, ini dari 100 /100 sampai 100 200. Jadi ada 100 IP yang bisa dialokasiin uh, DNS server-nya ke router oksigen saya 192.0.8.0.222. Oke. List time 10 menit. Oke. Sekarang dia harusnya punya IP address sekarang. Si dua makhluk ini dapat IP address. Coba if config. Uh, belum. DHCP client. ENP0 S3. Oke. Okay. Coba if config lagi. Uh, sekarang dia punya IP 100-200. Oke. Okay. 192-108-100-200 sudah punya IP. Sekarang saya minta dari yang sebelah. Ini udah nggak nyambung nih. Uh, ini harus putusin dulu Oke okay. Sekarang saya akan minta dari sebelah sini Wire connect Oke okay, udah dapat IP Coba clear layar If config Eh Oke okay. Dapat 1199 Sekarang saya akan buka terminal satu lagi 100 200 tadi ya saya zoom in biar ada gede biar enak lihatnya. Oke. Okay. Ini kecil, lebih kecil aja ya. Ini lebih gede biar lebih enak. Ini clear layar. Ini saya ke bawahin. Ini mana sih? Oh, yang ini ya. Eh, salah. Oh, udah sampai ujung. SSA ono 100 200 1 2 3 4 5 6 masuk Kita akan jalanin snort lagi ya sudo Oke okay. uh, Oke okay. uh, kita jalanin sebagai uh, ASCII-nya dijalanin sorry salah ini dia 
Okey. Uh, nah sekarang cd var log snort. Nah ini bersih nih sekarang nggak ada apa-apa. More alert kosong ya. Nggak ada alert tadi UNP, UPNP hilang semua karena ke filter sama mikrotik. Mikro, jadi semuanya sampai ke mikrotik doang. Nggak sampai ke belakangnya. Jadi kita lebih enak kita mainnya. Coba kita end map. Uh, 100, 200, tapi sambil end map sebaiknya kita watch minus 5 detik tail var log snort alert. Jadi kita akan melihat isi file var log snort alert setiap 5 detik. Ini lagi kosong, nggak ada apa-apanya karena nggak ada serangan. Saya akan serang dari sebelah sini. Ini langsung keluar. Uh, dia butuh waktu sih. Perhatiin waktunya ini udah selesai baru keluar ya. Jadi ada butuh waktu karena yang dia lakukan adalah dia akan ngecek ke paket-paket yang lewat itu dia cek ke database dan kelihatan ada delay. Jadi ada delay karena harus ngecek. Tapi yang penting di sini kelihatan sumber setannya dari mana ke mana kelihatan. Oke. Okay. Dan dia tahu tipe paket seperti ini adalah nmap. Oke. Okay. Scan nmap pakai teknik yang Christmas kayak gitu. Christmas tuh Christmas artinya Christmas itu dari ini sih. Jadi kalau kita ngelihat-ngelihat kayak gini harus ngerti budaya mereka juga sih. Kalau kita ingat Christmas itu ada namanya Christmas tree. Jadi ada pohon Natal. Kenapa pohon Natal? Karena pohon Natal itu ada lampunya banyak sekali, terang benderang. Jadi ini ada ada usaha melakukan scan tapi terang benderang scannya kelihatan banget. Jadi yang nyeken blow on lah kalimat sederhananya kira-kira gitu. Uh, jadi end map tapi Christmas terang benderang kelihatan banget jadi ada end map goblok kira-kira kayak gitulah <laughs> jadi kalau udah baca kayak gini harus ngerti budaya sih sebenarnya jadi ada faktor budaya kita harus ngerti juga sih beres ya jadi udah mulai kelihatan kayak ginian sekarang eh, nanti kalau jenis-jenis serang lain lain bisa kita lihat sih nah sekarang gimana caranya kita bisa apa eh, bikin ini semua bikin sih namanya serangan-serangan uh, tadi apa uh, rules-rules tadi kita bisa bikin rules-rules nah sekarang kalau untuk bikin rules masuk ke sini ini mode-mode operasinya snort tadi ya bisa ada IDS ada paket logger ada sniffer uh, bisa dilihat semua nah sekarang kita akan coba nulis rules kita loncat aja langsung ke rules ya bikin rulesnya seperti apa Uh, pertama kali jalanin snortnya seperti ini jadi pakai ASCII waktu bikin rules supaya kita bisa baca sih intinya kayak gitu tapi nanti kalau kita operasi beneran kita nggak pakai kayak nggak kayak saya ya snortnya pakai des dashboard sih caranya cari aja dashboard dashboard ini gue lagi pakai cara yang tidak manusia tidak manusiawi banget ya Nah ini dashboardnya kayak gini sih, nanti kalau operasi operasional snort benerannya kayak gini sih. Jadi install aja dashboardnya snort, nanti bentuknya kayak gini. Ada kelihatan alatnya ada berapa, critical berapa, warning berapa, segala macam. Sumbernya dari mana, bisa kita lihat. Nah ini yang udah mulai ada gambar-gambarnya, seru lah. Ini ada yang bola dunia, segala macam, seru lah. Oke, okay. uh, coba ada world map. <laughs> no kan, ada world mapnya bisa ada petanya, waduh, kayaknya waduh, gimana gitu ya, dan ini yang terjadi di Mambes waktu itu, <laughs> saya udah dalam hati, aduh, ngelus dada sih sebenarnya, tapi gimana ya, orang dia pimpinan ya, ya, ya kebaksa diladenin lah, <laughs> uh, kalau kita scan end map terus paketnya dipecah dengan apa bisa kedeteksi uh, Tergantung rulesnya sih sebenarnya. Yang pasti dia nggak deteksinya. Nah, ini sekalian saya kasih lihat cara deteksinya aja sekalian nih. Sebenarnya yang dia deteksi eh uh, bisa IP-nya, bisa portnya. Jadi bis, campuran deteksinya ada IP, ada port, ada konten, uh, payload, payloadnya apa. Oke, okay. sekarang saya akan kasih lihat. Jadi kalau Anda udah melihat cara gitu, bisa tahu lah kira-kira kalau di uh, paketnya itu tadi dipecah, masih bisa kedeteksi kagak gitu ya. Bisa kelihatan sih. Tergantung nanti kita harus kita harus ini sih uh, nyadap pakai apa? Pakai Wireshark bentuk paketnya seperti apa. Nanti deteksinya kayak gimana gitu. Nah, 
Sekarang kita akan coba bikin apa database ya. Ini, ini nanti jalannya kayak gini. Nah sekarang rulesnya sendiri formatnya sederhana sih sebenarnya. Formatnya cuma seperti ini tadi kalau kita lihat. Actionnya apa? Actionnya cuma dua, lock atau alert. Itu actionnya cuma dua ya, lock atau alert. Oke, terus protokol yang dipakai apa? Kita bisa punya tiga pilihan protokol, TCP, UDP, atau ICMP. Ini protokol di transport layer ya, TCP, UDP, ICMP. Nah, kemudian udah selesai protokol, ini uh, address port, arah paket, harus address port. Cuma gitu doang sih. Jadi bisa berbentuk kayak gini, lock, catat. Kalau TCP dari IP manapun ke uh, IP ini uh, dengan port yang ini yang dipakai. Arahnya bisa ke, ke kanan, ke kiri, atau kiri kanan. Bisa kayak gitu cara bikin arah. Kira-kira kayak gitu ya. Uh, nah sekarang buat contoh. Buat contoh, uh, kita akan bikin alert pakai uh, port TCP dari IP manapun ke server karena uh, kita pengen tahu uh, apakah ada orang masuk pakai telnet karena kita tahu telnet, telnet itu port 23 tahunya dari mana port 23 telnet paling gampang caranya adalah eh sorry ya ini ya ya udah gak apa-apa etc more services jadi ada file namanya services kita ada daftarnya nih Nah, telnet port 23, SMTP portnya 25, time 37, uh, name server 42, tapi name uh, DNS domain 53. Oke, okay. jadi ada banyak uh, server yang akhirnya nggak nggak dipakai nggak jalan. Oke, okay. uh, ada SSH masih dipakai sampai sekarang 22, uh, FTP 21. Uh, kalau kita mau transfer uh, ada FTP datanya 20. Oke. Okay. Uh, ada apa lagi? Bootpay, Bootpay ada 67, 68, Goper 70 dan hari ini nggak dipakai lagi Goper. Finger 79 hari ini Finger udah nggak dipakai lagi. Jadi banyak service yang akhirnya sekarang nggak dipakai. Jadi dulu ya orang kan berkreasi ya. Jadi kita bisa lihat nomor-nomor portnya ini sampai portnya bisa ribuan loh jangan khawatir. Ini ada. CVS server, ada Venus, apa tuh Venus saya tahu, yang saya tahu Venus sama planet. Oke. Okay. Ada MySQL, nah, ini legend kalau MySQL mah, dipakai sampai sekarang jangan khawatir. Eh uh, ada SIP. Oke, okay, buat telepon ya, kayak uh, WhatsApp segala macam kan protokolnya udah mainan kayak gini juga. Oke, okay, udah beres ya. Jadi kita bisa lihat nomor port di file namanya service. Oke, okay. more service, sir, sir, services, PS belakang. Oke, okay. sekarang udah udah tahu itu. Sekarang kita akan coba uh, ngeset ini tadi. Oke, okay. uh, message-nya cuma gini aja. Ada yang telnet ke mesin ini, uh, terus SID-nya ini. Jadi kita cuma lihat kayak gitu aja. Jadi caranya. Uh, ini udah udah pernah saya bikin sih, soalnya udah beberapa kali nasi kuliah yang seperti ini masuk ke rules. Nah, ini kan rules banyak banget. Biasanya eh, kalau kita bikin rules sendiri, kita biasanya masukin ke lokal, lokal rules. Oke, okay, enter. Nah, ini udah ada nih. Ini dari any port ke any IP portnya 23. Nah, ini kita ganti nih. Sekarang Telnet Cyber Academy gitu ya Academy Academy gitu ya Ini kalau kita di bawah Lihat ini ada satu lagi SQL Injection Oke nanti saya demuin Saya kasih lihat gimana caranya dapat Yang ini terutama nih Dapatnya dari mana nih makhluk ini gitu ya Gitu ya Nah, ini perhatiin ini nomornya satu uh, juta satu, yang ini satu juta dua. Oke, okay. nah ini ada Thailand Cyber Academy. Sekarang kita coba lihat kill all snort. Oke, okay. snortnya dimatiin lagi. Sekarang saya mau jalanin lagi snortnya supaya enak jalanin. Paste.
Oke, okay. anak setan udah jalan. Uh, far, lock, snort. Oke. Okay. Harus buang dulu nih. Kurang lagi ya, sorry. Kill or snort lagi kepaksa. Oke, okay. sekarang saya jalanin lagi kepaksa. Oke. Okay. Soalnya tadi yang alat yang tadi masih ada. Nah, sekarang kosong. More alert. Kosong, nggak ada apa-apa ya. Nah, sekarang kita watch. Clear layar. Mana dia? Oke, okay, mohon cepat. Mana, mana. Ini dia. Ini ya. Kita watch tiap 5 detik. Uh, dan dia akan lihat ujung dari file Farlock Snort Alert tadi. Tail itu ujung, ujung bawah ya. Nah, dia udah monitoring di sebelah sini. Sekarang saya akan jalan yang ini. Oke. Okay. Sekarang kita akan telnet. Telnet, oh, sorry, Telnet, sepuluh dua ratus, sepuluh dua ratus ya benar ya. Ini ke delay kan di sebelah situ, nggak keluar apa apa ya. Nah keluar tuh sekarang. Perhatiin delay loh, delay. Oke, ini keluar. Eh, kalau dilihat ini, ini jalan nih sebenarnya nanti sequence-nya jalan nih, akan berubah-ubah. Oke, lama banget ya. Perubahannya lama, oh itu kan Ini yang mana lagi Ini ICMP yang jalan Unreachable Oke okay. uh, Sudo su Nah ini kelihatan ini berubah Oke, okay. jadi dia jalan Dan dia bisa deteksi dan dia ngasih Warning di sini. Oke. Okay. Cuman di sini prioritinya Nggak ada nih, nol Soalnya saya saya nggak masukin Ini tadi, uh, apa type-nya nggak saya masukin kalau mau lebih sopan, saya masukin type-nya. Harusnya priority-nya kan tiga. Gitu ya. Oh iya, ini benar nih. Mas Muhammad Agung. Iya, Alien Fault Osim. Iya uh, ini, Alien Osim. Oke, okay. berarti... Tapi nggak tahu hubungannya sama Snort apa, saya lupa. Eh, pokoknya nggak tahu ada hubungan gimana gitu lah. Atau dia... Alien Fault ya, <laughs> bukan Snort kali, nggak tahu lah. <laughs> Pokoknya kira-kira logikanya seperti itu. Oke, okay. ini beres ya. Sekarang saya akan coba ngasih lihat gimana caranya kita bisa bikin uh, ini uh, Snort CD uh, Rules Local Rules. Nah, ini yang saya pengen ngasih lihat nih konten ini. Sebenarnya. Konten ini dapat dari mana? Gitu ya. Nah, sekarang kita akan melakukan serangan tapi disadap pakai warsak. Eh, mana nih warsak? Warsak, 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 warsak ada sniffing. Sniffing warsak. Oke. Okay. Oke, okay, ini warsaknya saya jalanin, saya nyadap. Capture eh, start. Oke. Okay. Ya bener, harus pakai router ya Kalau enggak parah banget Kalau enggak pakai router Tapi ini eh, ada ini ya nah, Mikrotiknya Yang ribut, ribut mikrotik nih sekarang <laughs> Mikrotik ribut juga soalnya Dia jalanin M MNDP lah CDP lah alah, 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 alah. Mikrotiknya ribut Ada spanning tree Apa ini, ini urusan router sih Jadi mikrotik juga ribut sih banyak paket yang dilempar. Oke, sekarang saya akan melakukan uh, serangan ke servernya. 192.168.100.200. Uh, DVW, DVWA 1.9. Oke, cuman sambil disadap ya. Nah, ini kita masuk di VWA. Usernya admin. Passwordnya password. Oke. Uh, don't save lah Oke, okay, sekarang kita akan melakukan uh, SQL injection Oke okay. uh, Kalau ini bukan SQL injection Satu Nah, sekarang SQL injection kan uh, Percent or nah, Kayak gini kan Ini SQL injection nih udah mulai nih Oke, okay, ini SQL injection ya uh, Terus kita Cari contekan lah Cari contekan SQL injection kita cari contekan SQL injection ya. 
Oke okay. DVWA Nah di sini ada SQL injection Dududud, uh, Command injection SQL injection Nih coba kita masuk yang Rada-rada on uh, Kita masuk yang parah-parah di sini ya Nah kita kan persen Alah Kunaon ya teh Nah kita colong di sini Kita colong sampai sini Nah perintahnya perhatikan adalah Persen uh, kutip spasi N Spasi 1 sama dengan 0 Union gitu ya Nah kita akan masukin di sini Masukin Nah ini mulai masuk nih Nah sekarang Bentuk Bentuk uh, bentuk paketnya Oh, Usim bisa bekerja sama semuanya toh. Oke. Okay. Oh iya iya, iya. Jadi intinya dia ngambil betul. Jadi si Osim itu kayak dashboardnya Snort lah, kira-kira. Tapi dia ternyata bisa ngambil dari semua ini ya. Dari semua IDS ya. Surikata lah, apa segala macam. Oh, oke. Okay. Oke, okay, keren. Tapi pakai duit itu Osim. <laughs> Jadi itu pakai duit yang kagak nahan duitnya dolar itu aja sih. Uh, Oke, okay. gue sampai mana tadi? Nah kita udah masukin ini, sekarang kita urusan sadap penyadapnya sampai, sampai di mana? Oke, okay, ini kita stop dulu ya, capture stop. Uh, saya pengen lihat paket yang dikirim seperti apa. Nah ini udah mulai kelihatan. Nah ini ada ke port 100-200 ratus, pakai 80 Nah ini ada, nah ini dapat nih. Ini satu dapat. Ini masuk ke SQL injection, SQLI ya. Nah, cuma di sini, nah di sini yang seru nih. Perhatiin dia. Oh, ini yang barusan saya kirim nih. Nah, ini dia pakainya. Nah, ini seru nih. Persen 25 eh persen 27 plus n plus 1 persen 3d0 Union plus select nah, segala macam. Nah ini tadi paket yang gua kirim apa ya? <laughs> gua lupa. Uh, sorry 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 sorry. Oke okay. paket yang saya kirim ini kan? Oh ini persen kutip. Jadi persen 25 tuh kutip tuh. Ini kalau kita lihat ya. Uh, sorry persen 27 tuh kutip. Persen 25 adalah persen. Jadi persen kutip persen adalah persen 25. Jadi persen 25 adalah persen karakternya. E, persen 27 adalah kutip. Plus itu spasi. Spasi itu jadi plus. N plus 1, 0. Di sini N plus. Ini spasi lagi. E, 1 e, persen 3D itu 0. Eh, benar nggak ya? Eh. E, 3D sama dengan berarti ya. Oh, ini sama dengan. Persen 3D sama dengan. Spasi union. Nah, sekarang uh, kita masukin nih kayak ginian. Uh, kita harus berusaha supaya agak general. Kalau kita 1, 0 kita masukin. Ini kan angka ini bisa berubah-ubah nih 1, 0 nya. Tapi ada union select 0. Nah, union select 0 itu agak general nih. Kita ambil union select 0. Jadi waktu union select 0, dia kalimatnya adalah plus union plus select plus 0. Itu ya, jadi kita akan masukin sekarang plus union plus select plus nol. Jadi plus union plus select plus nol sebagai konten. Oke, jadi saya akan masukin ke sini. Eh, sorry salah. Ke sini. Oke. Sekarang saya akan cari bikin contekan kedua. Nah, di sini saya SQL I uh, apa ya? Uh, union. Nah, cuma di sini plus uh, apa tadi? <laughs> Lupa gue. Uh, plus union plus select plus nol. Oke. Okay. Plus Union plus select plus 0. 
Jadi kalau ada plus union plus select plus null, ngerendeng ada spasinya, ya, itu adalah SKLE union. Ini saya nambahin tiga. Oke, jadi saya tambahin. Sementara yang ini, persen 25 eh, spasi or spasi, itu dapatnya dari mana? Nah, ini kita dapatnya dari sini juga sih sebenarnya. Bentar, kita lihat di atas. Jadi, eh, ininya perintahnya get ya. Cari get lagi di atas. Ada get lagi nggak di atas? Ini dia get. Ini dia get lagi. Uh, oh, ini membuka jQuery. Ini, eh, sama. Debug. Wah, ini bukan. Oh, coba saya capture lagi aja lah daripada pusing kepala. Kan itu buat that saving. Sekarang saya akan uh, serang dari sebelah sini. Gini aja ya. Eh, salah. Di atas. Yang paling atas lah. Nah, ini. Oke. Okay. Ini kok nggak bisa gua klik? Ya, kenapa ini? Satu kutip spasi. Ah, ini aja ambil lah. Ini ya, saya ngirim satu or sa, uh, kutip satu kutip sama dengan kutip satu. Nah, di sini bentuknya adalah saya stop capture-nya stop dulu. Oke, mana dia? Ini dia, ini dia, ini dia. Satu kutip, satu persen dua tujuh plus or plus uh, kutip persen dua tujuh. Jadi ada makhluk ini. Oke, jadi saya akan persen 27 plus or plus persen 27. Oke, saya akan bikin lagi di sini. Eh. Oh, di sini ya. Oh, udah ada persen 27. Enggak usah saya iniin. Jadi sini saya tambahin aja ya. Persen 27 tambahin aja. Ya. Gitu ya. E, yang perlu diperhatiin adalah nomornya ya. 1 juta 1, 1 juta 2, 1 juta 3. Pastiin nomornya naik. Kalau enggak, jadi kacau dia. Bingung ntar. Dia, kejadian soalnya waktu itu saya lagi demo. Saya lupa naikin nomor. E, SKI. Nah ini saya kasih kode ya. E, di sini. E, kutip. Spasi or kutip. Jadi ini SQL injectionnya kutip spasi kutip gitu ya. Oke. Okay. Uh, sebetulnya nanti harusnya bisa jadiin satu nih semua. Ini SQL injection gitu ya. Dah. Sekarang kita jalanin ya. Kill all uh, snort. Oke. Okay. Nah sekarang saya akan jalanin lagi si snortnya. Mana dia? Ini. Eh salah. Jadi saya jalanin uh, pakai kaaski. Eh, ini sebelum saya jalanin saya harus bunuh dulu nih. Uh, cd var log snort ls buang dulu. Oke, okay, paste. Oke, okay. deh masuk. Nah sekarang kita akan coba. Uh, Eh, sorry, salah. Kita watch. Watch. Minus N. 5. Eh, 3 aja. 3 detik. Uh, tail. Far. Lock. Snort. Alert. Oke. Okay. Sekarang saya akan serang dari sebelah sini. Eh, salah. Serangnya mana? Oke, okay, ini ya. Gimana caranya bisa? Eh, ini. Eh. Uh, Eh, salah. <laughs> Susah ya. Gimana caranya? Ini gini aja ya. Iya, biar keluatan dua-duanya lah maksudnya. Oke. Ini lagi monitoring snortnya. Coba kita lihat. Dodol, kutip, or. Nah, ini saya bikin kayak gini ya, beda. Ini. Ini butuh waktu. Nah, keluar tuh. 
jadi waktu udah saya kirim dia ngelihat dulu ke database dari database dia bisa lihat oh ada kutip SQL injector kutip or kutip keluar di sini oke sekarang kita uh, masukin lagi yang tadi ya yang panjang nggak <laughs> apal gue uh, tadi perintahnya yang mana sih yang panjang banget sih yang ini bukan ya oh ini ada ada union select null ini ya Oke, okay, saya akan ambil ini biar ada union select null aja. Copy, masukin sini, paste. Ini keluar. Eh, kutip or kutip. Kok kutip or kutip lagi? Emang ada ornya? Kagak ada ornya ngaco sih. Eh, belum submit. Kok nggak keluar? Nggak keluar. Ngaco. Tar, tar, tar. Lagi ulang. Coba cari yang lain. Tapi union select no. Emang ada ornya ya? Nggak ada. Nggak ada ornya nih. Oke, okay, copy lagi, masukin sana lagi. Paste. Oh, keluar nih. Union dapat. Jadi kira-kira kayak gitu caranya. Cuman yang kita jadi masalah adalah yang priority-nya ini. Karena kita belum masukin ini ya, uh, type tipe serangan. Sekarang kita akan coba masukin tipe serangannya. Supaya kita bisa uh, ngerubah priority-nya. Jadi ini mah udah mainan-mainan kayak gini gini doang sih. Oke. Okay. Uh, CD uh, Eh sorry Eh karena bakal masuk Ini kill all dulu ya uh, Kill all snort Oke okay. Dah uh, Ini saya buang dulu semua Saya pengen ngerubah priority doang sih ETC not sekarang classification config waduh nih berada ini eh sorry nah oke okay. eh uh, SQL injection ada di mana ada SQL injection enggak Attempt di DOS SQL, 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 SQL. SQL. Oh, nggak ada. Oke, okay, kita akan bikin klasifikasi sendiri ya. <laughs> Ngarang klasifikasi. Rada-rada, uh, gelo. Oke, okay, kita akan ngarang klasifikasi. Uh, Oke, okay. SQL injection attempt. Oh jangan jangan kepanjangan lah, ntar gue susah ngapal ini. SQL injection attempt. Uh, Prioritinya satu lah, oke? Okay. Kasih satu ya, bahaya banget. Oke, okay, sekarang kita akan masuk ke sini, uh, rules. Uh, kita lihat dulu uh, tadi virus gimana cara nulisnya dia. Nah, di sini ada class type nih di sini. Oke, okay, kita akan tambahin class type itu ya. Uh, Lokal. Oke, okay. nah, di sini tambahin nih sebenarnya cuma nambahin di sini doang sih. Paste. Oke, okay. oke, okay. saya tambahin lagi di sebelah sini.
Ya. Yeah. Oh, oh, tapi ini suspicion ini masih harus kita ganti ya. Ini kita ganti jadi SQL injection. SQL injection. Ini juga sama kita ganti SQL injection. Nah, yang seru buat Anda-Anda adalah ini harus dibikin manual sih sebenarnya sebagian. Kecuali kita beli produk yang udah tinggal pakai ya. Uh, jadi ada orang sana yang udah ngisiin semua kayak gini ya. Tapi pada dasarnya harus ada manusia yang yang ngeset ini semua. Jadi class type-nya manusia yang ngeset, eh uh, Message-nya apa manusia bisa ngeset. Jadi semua bisa di-set manusia sih sebenarnya. Uh, seringkali kalau kita jadi admin atau apa, tahunya tahu beres aja, keluarnya dashboard. Padahal di balik dashboard ada kerjaan seperti ini yang harus dikerjain sih sebenarnya. Dan ini duit banget sih sebenarnya. Jadi uh, yang pengen saya kasih lihat ke anda-anda semua adalah ada kerjaan yang seperti ini harus dikerjain sih sebenarnya. Kalau kita sebagai cyber security analis sih cuman oke okay, udah ada belum udah ada belum ya 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 gitu jadi cuman gitu doang pada kenyataannya nggak seperti itu sih jadi ada manusia nanti yang harus ngeset semua ini harus diset kalau nggak kalau nggak diset ya kacau nggak jalan oke okay. uh, kill all snort oke okay. snort udah masuk ke farlock snort lagi Oke, ini saya kecilin lagi. Eight. Malah parah ya. Oh. Ini. Oke. Clear layar. Saya harus jalanin. Oh. Coba lihat. Oke, kosong. PSAX. Grab. Snort. Eight, sorry. Snort. Oke okay, kosong. Sekarang kita akan coba masuk ke sini dan kita akan melakukan. Eh belum di ini ya, belum di run dulu. Sorry, run dulu. Copy masuk ke sini paste. Oke. Okay. Come on, coba 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 coba. Oke, okay, anak setan sudah jalan. Snotnya sudah jalan. Sekarang saya akan uh, watch. Jadi watch itu e, cara kita monitor kalau pakai command line. Tapi kalau kenyataannya sih nggak pakai itu ya, pakainya dashboard. Ini dia watch. Ini kalau pakai command line. Tapi nanti kan kita harus pakai dashboard. Nah kita ambil ini. Percobaan. Bisa kagak? Oh, ini kelihatan classification SQL injection attempt priority 1. Tadi kan priority-nya 0 ya, sekarang udah keluar priority-nya 1. Gitu. Dan kata-katanya keluarnya seperti ini, SQL injection attempt. Itu yang kita tulis tadi, priority 1. Beres ya, jadi keluar. Coba uh. <laughs> tanya apa, set rules not. Iya, <laughs> ya, oke, <Yeah. laughs> yeah, okay. tahu. Oke, okay. udah kebayang ya, e, makhluknya kira-kira seperti ini. Cuman nanti Anda mainannya dashboard, kita akan coba search aja. Kalau nggak salah, saya nggak e, gampang-gampang banget juga sih e, buat nginstall dashboard. E, coba, tapi saya nggak berani nginstallnya, soalnya kemungkinan butuh waktu lama. <laughs> Uh, install coba cara installnya seperti apa cari di all aja ya itu ada beberapa uh, ini oh ini oh ini ada ini kayaknya udah lebih gampang nih belum pernah saya lihat juga nih snot ips dashboard pakai elastik Wow, dia kasih ini berarti pakai ini kali ya, pakai website apa gitu ya? Cuman ini produk nih dagang dia, ya pada dagang sih akhirnya, sebagian dagang. 
ada sih di catatan saya tapi saya nggak berani ngerjainnya soalnya butuh waktu lama ntar saya kasih lihat dulu bentar ya mudah-mudahan ketemu snort uh, mana dia dashboard ini nih ini udah mainnya dashboard semua ini gue ini dashboard dashboardnya sih Uh, ada beberapa dashboard uh, Ada yang pernah saya coba Ya lupa ya saya coba yang mana ya Oh ini berarti belum saya coba Ini catatannya Ono doang Ini belum saya coba uh, Ada yang pernah saya coba dan Ini udah pernah saya coba berarti Tapi ini bukan dashboard ini mah Banjart itu supaya kenceng banget sih Jadi bisa Eh iya ini Coba lihat tuh, ini pakai dashboard ini, oke, okay. pakai banjart ini, dan banjart bisa punya kemampuan buat deteksi traffic yang kenceng, gitu. Jadi dia pakai dashboard yang ini. Cuman, misalnya kalau kita lihat horor sih, itu kan panjang ceritanya, nggak gampang sih. Saya udah pernah nyobain, makanya stres. Ini pakai IP segini, nama servernya apa, segala macam. Oke, okay, jadi udah kebayang. Oke, okay, sekarang saya punya waktu sekitar 11 menitan. Uh, kita pakai buat nyuri waktu buat ini ya, uh, apa uh, enkripsi ya. Jadi uh, itu materinya ada di basic uh, data security sih istilahnya. Tapi kira-kira cara berpikirnya saya akan masuk ke download. Ini dia. Ini filenya ada di. Tar file ini yang anda akan lihat ada di sini sih sebenarnya. Pustaka. Pustaka. Oke. E, jadi ono center hari ini saya pustaka terus masuk ke e, doc masuk ke security. Eh, salah Salah Jadi bukan di Ono Center Di LMS Ono Center <laughs> Maklum, ada dua mesin Ini security Eh, sorry Nih, Ini filenya yang ini PT, PPT migrasi ke e-commerce Ini akan kita lihat sekarang Jadi filenya bisa diambil di lms.onocenter.or.id Slash pustaka docs Ini ada PPT migrasi ke e-commerce Saya akan, eh, mana Tadi teh. Oh ini dia, ini dia. Oke. Okay. Eh uh, ini cara bekerjanya si enkripsi ya. Ini, ini kisah zaman dulu kala sih. Ini tahun 2000-an ini dibuat. Slide ini dibikin tahun 2000-an. Jadi sekitar hampir 20 tahun yang lalu sih. Dan ini dibikin pada waktu itu lagi rame-ramenya tentang e-commerce segala macam. Dan salah satunya adalah security-nya Yang bikin slide ini adalah Pak Arianto Mukti Aribowo Almarhum Sudah meninggal e, Masih muda Dia meninggalnya Dan pesan dia ke saya simple aja Waktu itu kita email-emailan Dia kayaknya udah tahu dia bakal meninggal Saya nggak tahu kalau dia bakal meninggal sih e, Pesannya cuma gini doang Ini tolong ilmu saya disebarin Gitu aja dia pesan ke gue Tumben nih orang kayak gini kan Gue mikir ada apa ya Wih Nggak, nggak lama dari situ dia meninggal Jadi kalau kita lihat Siapakah Arianto Mukti Aribibowo uh, Ini gambarnya Ini sanya okay. uh, Dia adalah otak Di belakang undang-undang ITE <laughs> Bukan ITE nya Sebenarnya dia otak di belakang undang-undang TE nya Transaksi elektronik nih dia orangnya Gitu ya uh, Jadi ini orang yang di belakang undang-undang ITE dan dia transaksi elektroniknya dan itu yang jadi jadi kata-kata di dalam undang-undang itu dari dia sih banyak ilmunya. Oke, okay. uh, nah sekarang kita lihat ini slide-nya dari slide dia saya modif modif dari slide dia sih sebenarnya. Uh, kuncinya ada di sini. Kalau dilihat kita bisa lihat uh, masalahnya di sini nih, ntar di 
uh, di op ini kebetulan ini pakai apa ya ini ini Internet Explorer kalau nggak salah punya Microsoft yang ini adalah Netscape waktu itu belum ada Firefox belum ada Google Chrome cuman filosofi masih sama di sini mainnya sertifikat ada sertifikat kita ada sertifikat orang lain ada sertifikat website ada yang tanda tangan tanda yang tanda tangan ini disebutnya sertifikat authority signer Oke, okay. nah ini kita bisa lihat di sini ada setting, ada bisa digedein nggak? Oke, okay. privacy security kita bisa turun ke bawah. Oke, okay. mana dia? Ini dia security. Oke, okay. turun lagi ke bawah lagi. Ada manage certificate. Ini dia kuncinya. Oke, okay. nah di sini ada sertifikatnya kita, ada sertifikatnya server, ada authority. Nah di sini authority banyak nih. Nah kita lihat satu-satu nih. Ini punyanya siapa? Kamer firma SA siapa nggak tahu? Uh, Aktalis siapa nggak tahu? Etras, Affirm Trust, apa segala macam bisa kita lihat. Amazon itu Amerika kelihatan ada. Autoridad de Certification Firma Profesional nih kayaknya orang-orang Spanyol kayak gitulah. Ada Bypass, ada Search Sign, ada China ini Cina, Chunghua Cina, Komodo Inggris kalau nggak salah ya. Cyber Trust ini GBHN biasanya ini nih G GMBH itu biasanya Jerman. Ada Digicer segala macam, ada Digital Secret Trust segala macam. Kita bisa lihat sertifikat sertifikatnya. Oke. Okay. Uh, sampai bawah kita bisa lihat tapi nggak ada Indonesia Indonesia nggak ada <laughs> asik nah yang seru adalah uh, ini otoritas ini yang ada di browser sebetulnya mereka yang akan menentukan kita bisa dipercaya apa enggak ini yang jadi masalah gitu ya jadi otoritas ini yang akan menentukan ini uh, detik.com bisa dipercaya apa enggak BCA bisa percaya apa kagak jadi yang pakai .com .com apapun lah nggak usah .com .id juga bisa kan ada sertifikatnya yang ngecek adalah otoritas yang ada di browser dan Indonesia nggak masuk browser nah itu seru tuh urusannya sih sebenarnya oke udah kebayang ya jadi ini ada ini kita lihat tadi barusan yang versi yang modernnya ini versi 20 tahun yang lalu kira-kira kayak gitu jadi 20 tahun lalu udah kepikir ke arah sana sih Uh, isu keamanan ada empat, ada privacy, autentikasi, integritas, sama non-repudiation, non kira-kira kayak gitu. Uh, kalau di dunia sekarang, seringkali disebutnya CIA, karena kesannya uh, FBI banget ya. CIA, misalnya ISO 27001, apakah itu CIA? CIA adalah uh, confidentiality, eh, nah, sini aja lah. Confidentiality, integrity, sama availability. Sementara waktu dulu kita ada empat. Privacy, autentikasi, integrita, non-repudiation. Yang CIA itu yang tiga yang atas ini nih sebenarnya ya. Non-repudiationnya jarang disebut. Padahal non-repudiation itu penting. Uh, karena non-repudiation adalah uh, kita bisa... Non-repudiation adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Jadi kalau kita kita ngajuin sebagai barang bukti di pengadilan. Nah, barang bukti itu nggak bisa ditolak. Dan itu ya udah barang bukti beneran. Padahal bayangkan barang buktinya adalah soft copy dan soft copy itu harus bisa di di bawah pengadilan dan bisa jadi barang bukti. Nah, pusing kepala ada urusannya. Ya, ini yang namanya privacy confidential adalah transaksi itu rahasia dan tidak bisa dilihat sama orang lain kecuali yang dituju aja. Ini, jadi teknologi harus bisa menjaga konfidensial itu. Jadi kalau ada orang ngirim ke Pak Jokowi, hanya Pak Jokowi yang bisa lihat. Uh, sekretarisnya nggak bisa lihat. Asistennya nggak ada yang bisa lihat. Hanya Pak Jokowi yang bisa dilihat. Bisa nggak teknologi bisa menjamin seperti itu. Integrity, kita bisa, teknologi harus bisa deteksi bahwa sebetulnya angka yang benar bukan 10 juta loh. Yang benar harusnya 10 ribu. Jadi kalau ada orang di tengah jalan ngerubah angkanya, dia bisa deteksi. Itu uh, teknologinya harus bisa deteksi itu. Terus... Uh, dia juga bisa tahu ini yang ngirim ono bener nggak? Perhatiin ini presidennya masih Gus Dur waktu itu. <laughs> Kalau sekarang presiden namanya Jokowi beda. <laughs> jadi 20 tahun yang lalu masih Gus Dur itu presidennya. Apa-apa jadi kita 
uh, ininya slide-nya Gus Dur. Uh, apa benar ini dari presiden at gusdur.com uh, kalau Pak Jokowi kan presiden at uh, apa sih presiden ri.go.id kalau sekarang ya jadi benar nggak itu dari Pak Jokowi dan yang terakhir tadi non repudiation jadi ini adalah isu di security ada empat tadi ya nah sekarang teknik enkripsi teknik enkripsi yang sering dipakai uh, pada zaman dulu kala adalah Uh, kunci buat encrypt sama dengan kunci buat decrypt. Jadi kunci encrypt dan decryptnya sama. Jadi artinya apa? Kalau kita ngirim pesan uh, dari ujung ke ujung dan kita pengen encrypt, kunci encrypt dan decrypt sama dan konsekuensinya kita harus kirim pesan sama kunci kuncinya. Nah, berabe itu urusannya. Atau kuncinya disebarin ke semua orang uh, yang mau berkomunikasi. Nah, salah satu yang keren adalah kisah yang seperti ini yang keren adalah Kisahnya eh, kapal selamnya Jerman, Perang Dunia II. Kita tahu ada engine namanya Enigma. Enigma, eh, itu kan eh, legend banget. Dan itu dipakai sama Jerman untuk mengenkripsi. Nah ini, ini makhluknya. Dipakai oleh Jerman untuk mengenkripsi eh, apa, pancaran dia, pakai Morse. Tapi morsenya encrypt bentuknya. Nah, gimana caranya kita ngirim ini ke semua uh, kapal selam yang Jerman yang lagi uh, nenggelemin uh, pasokan dari Amerika ke Inggris. Uh, nah, ini maka ini dikirimnya. Nah, yang jadi masalah, salah satu kapal selam Jerman itu ketangkep sama Amerika. Ini mesinnya dapat. Akhirnya mereka komunikasi ketahuan semua, ya udah bubarlah ceritanya itu. Jadi itu kisahnya dari yang namanya eh uh, mana tadi slide gue? Ini ya, simetrik kriptografi. Jadi kalau sampai kapal selamnya ketangkap, ya sudah bubar semua ceritanya. Gitu ya. Jadi kita harus nyebarin lagi kunci ke semuanya, puyang kepala lalu. Problemnya distribusi kunci rahasia ini. Oke, okay. tapi tetap dipakai sampai sekarang jangan khawatir. Tapi ada tekniknya buat pakai <laughs> supaya tetap dipakai. Nah, kemudian akhirnya kita sekarang pakai uh, tekniknya namanya asimetrik kriptografi. Jadi ada dua jenis kunci, ada kunci publik, kunci private. Kunci private adalah kita yang pegang, kunci publik yang disebarin ke semua orang. Jadi kalau ada orang pengen ngirim apa ke saya, uh, dia harus dapetin kunci publiknya saya dulu baru uh, teksnya bisa dikirim dan hanya Ono yang punya kunci private yang bisa buka itu kalau pakai simetrik kriptografi jadi ada public key ada private key dan ini biasanya disebutnya PKI bukan Partai Komunis Indonesia ini biasanya uh, public key infrastructure <laughs> iya nih ini Mas Agung nih kayaknya ini banget ya <laughs> Ikutin sejarah juga dia. <laughs> Oke. Okay. Ini beres ya. Udah kebayang ya. Namanya PKI kira-kira seperti ini. Uh, dan ini yang banyak dipakai sampai sekarang. Oke. Okay. Cuman yang berkembang ininya. Panjang kuncinya berkembang. Kalau dulu mungkin panjangnya cuma 64 bit atau berapa. Sekarang udah 2048. 4000 sekian panjang kuncinya. Jadi kuncinya makin panjang makin nggak bisa di hack. Kira-kira kayak gitu. Uh, dan mainan public key kriptografi ini ada kemungkinan yang uh, yang pemakaiannya kita bisa tanda tangan pesan, bisa membuat surat rahasia dalam amplop yang tidak di, bisa dibuka oleh semua orang lain. Uh, ada sepasang kunci untuk setiap entitas atau orang, ada kunci publik yang bisa disebarin ke semua orang, ada kunci private kira-kira kayak gitu. Uh, kemudian juga <tuh> ada server-server yang bisa nampung kunci publik tadi. Kalau mau pakai server, kalau nggak mau pakai server juga nggak apa-apa sih. Jadi ada pilihan lah, boleh ditaruh di server, bisa kita kasih aja ke orangnya. Ini kunci publik saya ya, uh, tolong dipakai. Bisa kayak gitu. Bisa juga mainnya server. Uh, pengalaman saya sih lebih enak kalau orangnya nggak sampai jutaan ya. Kalau orangnya di antara kita kita aja cuma 50 orang, mendingan gue kasih satu-satu daripada gue harus bikin server capek. Jadi kunci publik akhirnya uh, kalau Komunitasnya kecil, kita cenderungnya akan ngasih setiap orang. Kalau kita banyak banget, kita biasanya taruh di server. Gitu, beres ya. E, coba kita cari, ada nggak public key server? E, 
uh, nih ada coba oh namanya key server key server ini MIT yang paling beken uh, MIT ini M, uh, PGP MIT Edu ini public key server yang ada di MIT ada lagi keys open pgp.org uh, ini server-servernya jadi ada server yang publik seperti ini free nih bisa dipakai ini Ubuntu juga punya public key server juga rupanya Gendu PG juga punya jadi banyaklah server kayak gini dan free bisa dipakai uh, bayarnya pakai doa biasanya kalau kayak gitu ya terus lanjut kita punya waktu lima menit lagi ya ini saya kasih konsepnya semua dulu ya uh, ini uh, ini udah nah ini waktu ngejebolnya kalau kita lihat ini masih 40 bit 128 bit sekarang kita udah makainya udah 256 eh 256 lagi 2048 udah kacau kacau lah udah 1000 1024 2048 4000 sekian bit jadi ini udah nggak kepake ini aja uh, pakai desk butuh waktu sekian tahun kalau yang ini pakai RC4 ini sekian tahun sekarang udah horor Oke, okay. nah tanda tangan digital kita kira-kira konsepnya kayak gini. Jadi ada teks. Kalau kita punya teks, masukin ke fungsi has dapat sidik jari teks, teks tadi. Ini saya coba nerangin konsep tanda tangan digital ya. Jadi teks masukin fungsi has dapat sidik jari teks. Uh, jadi konsekuensinya di sidik ini dia tahu teksnya yang mana. Konsekuensinya adalah kalau dirubah satu dua huruf di sini sidiknya berubah. Jadi gampang ngecek ngecek. Uh, Uh, integritas datanya gampang, tinggal masukin ke fungsi hash tadi, kita compare sidiknya. Sidiknya harus seperti apa, kok jadi kayak gini? Nah, sidik ini harus dikirim. Cara ngirimnya gimana? Cara ngirimnya dikasih di encrypt aja. Jadi, sidik jari ini di encrypt sama kita yang ngirim. Private key, Anto. Ini misalnya si Anto yang akan ngirim, dia punya private key. Jadi sidiknya di encrypt pakai private key Anto, ini yang namanya tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital bukan tanda tangan yang di scan, hati-hati. <laughs> dulu pada zaman dulu kalah, sekarang mungkin udah mulai agak biasa ya. Tanda tangan digital bentuknya QR code lah kali, kalau sekarang bentuknya QR code ya. QR code nanti ngelink ke tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan digital yang ditaruh di satu URL mana gitu ya. Uh, tapi pada, pada dasarnya tanda tangan digital bentuknya seperti ini ada dua informasi yang ada di tanda tangan digital yaitu teksnya yang mana uh, yang kirim siapa jadi ada dua informasi ini jadi ini yang bikin nentuin oke okay, ini kamu yang ngirim teksnya yang ini ya gitu jadi pakai ini kita bisa ngecek dua sekaligus beres ya nah Uh, konsekuensi tanda tangan digital adalah dia otentik bisa dijadikan barang bukti di pengadilan hati-hati hanya sah untuk dokumen itu saja atau kopinya jadi kopinya tetap sah karena uh, apa fungsi hashnya apa sidik teksnya sama jadi nggak masalah dapat diperiksa dengan mudah oleh siapapun karena kita punya public key-nya public key-nya bisa ngebuka uh, enkripsi tadi gitu ya jadi ini yang dipakai oleh kayak uh, apa sih namanya uh, paspor digital apa segala macam udah mulai main kayak gini-ginian sih oke okay. nah ini KTP-nya jadi kita punya sertifikat digital atau KTP-nya kita ada nomor ID ada country ada organisasinya apa ada unit organisasinya apa ada orangnya siapa masa berlakunya ada public key-nya ditempel juga di sertifikat digital itu dan ada tanda tangan otoritasnya nah ini yang seru otoritas ini karena otoritas ini yang nentuin kamu bisa, kita bisa dipercaya Pak Kaga oke okay. satu menit lagi saya langsung masuk ke proses uh, transaksinya. Jadi sebenarnya kalau kita ini contohnya email aja dulu ya, tapi sebenarnya bisa apa aja, bisa uh, transfer file apa segala macam sama aja. Tapi kira-kira ini kita punya file mau dikirim dari sini ke sebelah sini. Kalau kita pakai email, klik send ke kirim nih, langsung dibaca. Cuman kan CIA-nya nggak keluar, uh, integritas segala macam nggak bisa di, dijaminkan. Jadi caranya teknik yang terjadi adalah teks masukin fungsi hash dapat message digest atau sidik jari teks di encrypt pakai private key-nya si Alice karena Alice yang ngirim ke komputernya Bob kita dapat tanda tangan digital. 
tax sama tanda tangan digital sama sertifikat digitalnya Elis itu dijadiin satu di encrypt pakai symmetric key kita dapat encrypted message nah sekarang gimana caranya ngirim symmetric keynya supaya hanya sana Bob yang bisa baca symmetric key tadi di encrypt pakai public keynya Bob dapat uh, digital envelope ini dua-duanya nggak ada yang bisa baca orang ada encrypted message ada digital envelope dua-duanya nggak bisa dibaca and digital envelope nya dibuka pakai private key-nya Bob karena tadi di encrypt pakai public key dibuka sama private key-nya Bob dapat symmetric key-nya lagi symmetric key-nya dipakai untuk decrypt encrypted message-nya dapat kebuka uh, teks sama tanda tangan digital sama sertifikat digital. Nah, di sini kita teksnya bisa dibaca. Uh, tapi kita harus mastiin aja integritas datanya nggak berubah. Cara mastiinnya gimana? Ini masukin fungsi yes, dapat message digest dari tanda tangan digital di decrypt pakai public key-nya Alice karena tadi di encrypt-nya pakai private key-nya Alice. Sekarang decrypt pakai public key-nya Alice dapat message digest. Dua message digest di compare kalau sama berarti integritas data bisa dijamin. Kira-kira kayak gitu. Oke. Okay? Beres ya. Oke, okay, terima kasih banyak. Waktu udah kelewat satu menit. Uh, kita lanjut minggu depan. Uh, saya kembalikan pada Mas Fikar. Silahkan. Recording stopped. Baik, Pak Anang. Terima kasih, Pak, atas pembahasan.